নমস্কার বন্ধুরা সোনার আড্ডায় আপনাদের স্বাগত আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় হি নিডস নো ইন্ট্রোডাকশন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতি দেওয়াটাই বাতুলতা তিনি প্রায় প্রবাদ প্রতিম শিক্ষক প্রবাদ প্রতিম কথাটা বলছি এই কারণেই এমন একজন শিক্ষক যাকে তিন প্রজন্ম দাদা বলে এবং এত আদরে দাদা বলে এইটা বোধ হয় আমি আমি জানি না শেষ কোন বাঙালি শিক্ষক এতটা আদর জীবদ্দশায় পেয়েছেন তিনি আমাদের ঋত্বিক চর্চার পৌরোহিত্যে তার নাম সব সময় থাকবে আমাদের মনে তো সঞ্জয় দা আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমরা একটা খুব আমাদের আজকের চালু লব্জে বলা যায় আমরা একটা ঠেক মারবো আমরা ঠিক মাপা মাপা কথা বলবো না আমরা একটা আন্তরিক আড্ডায় একটা আন্তরিক পর্যটনে যেতে চাইছি সঞ্জয় দা আপনাকে যে প্রশ্নটা প্রথমেই করতে চাইব এই যে ছবি বিশ্বে ঢুকে পড়া সিনেমার সঙ্গে একটা অন্তর্লীন সম্পর্ক এটা আপনার যা বিদ্যায়তনিক চর্চা তাতে হয়তো এটা শুরুতে এটা হওয়ার কথা ছিল না এই এই রুটম্যাপটা কে বদলে দিল কোনো মানুষ নাকি কোনো সময় মানে আমি একটু শুরু থেকে জানতে চাই যে কিভাবে ছবির জগতে চলে গেলেন এটা কি জানো এটা ছবির জগতে না এটা আমাদের সময়টা অনেকটা দায়ী এটা বলবো এটা অনেক লোকের ক্ষেত্রেই ঘটেছিল তাদের কথা থাক আমাদের ক্ষেত্রে যে ঘটেছিল যখন আমি বলছি ধরো আমার এই আটষট্টি উনসত্তর সালের পরে যখন কলেজে ঢুকলাম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো চান্সই ছিল না এইসব জায়গায় আসার সেগুলো পাস করে তখন চাকরি পাওয়াও যেত এবং তাটা গ্ল্যামারও ছিল সোশ্যাল গ্ল্যামার কিন্তু হলো কি এমনভাবে সব উলটপালট হয়ে গেল যে আমার মনে হয় না যে আমাদের চোখে দেখা বাংলাদেশের ইতিহাস মানে যতটা মনে হয় তার মধ্যে এরকম ঘটেছে আমার মনে হয় তিনটে ঘটনা আমাদের একশো বছরের মধ্যে ঘটেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক হচ্ছে ধরো একুশ সালের অসহযোগ আন্দোলন সেটা আমরা কেউই ছিলাম না কিন্তু শুনেছি একটা দেশ জুড়ে তোলপাড় হয়েছিল কিছু লোক লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিল রাজনীতিটা অন্যদিকে চলে গিয়েছিল ইত্যাদি ইত্যাদি বিভূতিভূষণ পথের পাচার লিখেছিলেন জীবনানন্দ এমনি পাস করেছিলেন এসব ঘটেছিল নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতার শব্দের ম্যাপ চেঞ্জ করে দিচ্ছেন আর একটা দেশ বিভাগ যার ফলে কী হয়েছিল তা নিয়ে বিস্তর কথা হয়েছে সমস্ত পঞ্চাশ দশকে বাংলা শিল্প যা তা দেশ বিভাগের ফলাফল আর আমাদের সময়টা এই সাতষট্টি তো বাহাত্তর এই পাঁচ বছর আমার মনে হয় সোনার খনি আমাদের ক্ষেত্রে তখন মনে হয়েছিল গেল গেল কিন্তু ধরো কি বলবো রোজই সকালে তুমি উঠে দেখছো সাইনারাই বাচ্চারা সাইনারাই সাইনারাই করে খেলছে মানে কি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ তখনকার প্রায় চিফ মিনিস্টার সবসময় অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল কলেজ বন্ধ করতেন তেই রকম দুটো ছেলে কেরোসিন আনতে গেল তারা গুলি খেয়ে গেল তারপরে কিসব আন্দোলন ঠান্দোলন হলো কৃষ্ণনগরে ওভার ব্রিজ থেকে পুলিশ গুলি চালাচ্ছে এসব হলো টলো হঠাৎ বাংলাদেশ লাল হয়ে গেল কেন হলো কি হলো এগুলো ঠিক আমরা ধরতে পারতাম না কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম যে আবহাওয়াটা পাল্টাচ্ছে আর সেটা গ্লোবালি পাল্টাচ্ছে কলেজে ঢুকে বুঝলাম যে এক কলেজে দেখলাম গ্রাফিত্তি ছোরবন থেকে যাদবপুর সংগ্রামের একই সুর ছোরবনে কি হচ্ছে টচ্ছে অত বুঝতাম না কিন্তু কিছু একটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ায় পরে বুঝেছিলাম কিছু একটা হয়েছিল যাদবপুরেও কিছু একটা হয়েছিল এই সময় হলো কি একদিন যাদবপুরে বোধ হয় আর্ট অ্যান্ড লিটারারি সোসাইটি তারা যা ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে এলো তো ঋত্বিক ঘটক কি কেন এসব কিছুই জানতাম না কিন্তু উনি আসার ফলে যে ভিড়টা হলো সেটা একটা ব্যাপক মানে ভাবাই কারণ এবং যারা গেছিল তার যে সিনেমার জন্য গেছিল মনে হয় না একটা কাউন্টার কালচারাল কিছু একটা দেখার জন্য তখন সমস্ত বাংলাদেশি উল্টো দিকে ভাবছে কিছু একটা করতে হবে বা কিছু কি করতে হবে যাই না কিন্তু এক ধরনের নাশকতা সাবভার্সান যে করে সেই আমাদের গুরু তো এইভাবে ঋত্বিক ঘটককে নেওয়া হলো তো তারপরে কিছুদিন বাদে ফার্নান্দো সোলান আসেলেন মানে সিনেমা এলেন মিনাল দা এমনি যোগাযোগ ছিল আর মিনাল দা অল্প বসে সঙ্গে খুব মেলামেশা করতেন আমাকে টেনে দো এলিটে দোতলায় নিয়ে গেলেন সেই প্রথম দেখলাম চে গুহারা শুয়ে আছে সিন্ধুকের ওপরে মৃত তো এই যে সব আবহাওয়াগুলো না এই আবহাওয়াগুলো লিটল ম্যাগাজিন কখন প্রথম দেখা যাচ্ছে লিটল ম্যাগাজিনে নানা রকম লেখা হচ্ছে এবং সেই লেখাগুলো অন্যরকম বাংলা সাহিত্যের চর্চা হচ্ছে ফলে এই যে অন্যরকম 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 যখন তখন আমরা অপর কথাটা শিখিনি এই অন্যরকমের ধাক্কাই বলতে পারো আমি অন্যরকম হয়ে গেলাম এটা সিনেমায় না প্রথম লিখতাম 
নানা রকম লেখা লিটল ম্যাগাজিন ধরো যেমনভাবে লোকে লেখে এই রকম এমনকি দুটো কবিতাও ভুলে লিখে ফেলেছিলাম আমি পরেই বুঝলাম কবিতা আমার হবে না কি কোনটাই হবে না কিন্তু একটা তর্ক ঠর্ক করার জন্য একটা লেখা এক ধরনের লেখা দরকার সেটা লিখতে শুরু করলাম পরে আমার উনিশশো তিয়াত্তর টুয়াত্তর সালে ইনফ্যাক্ট তখন আলিয়াস ফাঁসাদে ছোট ছোট সিনেমা দেখাতো ম্যাক্সিমাম হোর দেখাতো তা আলিয়াস ফাঁসে একটা ছবি দেখে ফেলি জালুক গদারের ম্যাস্কুলা সেমিনা এমন ভালো লাগলো তোমাকে কি বলবো চিলড্রেন অফ মার্কস কোকা কোয়েলা জেনারেশান যে একদম একটা একুশ বছরের ছেলে একটা আঠেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে এবং তার মধ্যে গোদা নানা রকম খবরে কাগজ খবরে কাগজ সমস্ত কিছু জুড়ে দিচ্ছে দেখে মনে হলো আমরা কথা বলছি ভাষাটা ফরাসি কিছু ব্যাপার এসে যায় না আমরা কথা বলছি যাদবপুরের ক্যান্টিন সত্যেন্দার ক্যান্টিন তো এত ভালো লাগলো যে আমি ওটা অনুবাদ করলাম তখন আমাদের মানে এগুলো বললে মনে হয় বুড়োদের নস্টালিয়া আমাদের পত্রিকা টত্রিকার স্ট্যান্ডার্ডও খুব ভালো ছিল যেমন আমাদের আর্টস কলেজে একটা পত্রিকা ছিল অরণী তাতে গৌতম ভদ্র চেয়ার উপর চৌষট্টি পাতার প্রবন্ধ লিখেছেন তো এইরকম এই পত্রিকাতেই আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার আমি গোদারের মাসকুলা ফেমিনা অনুবাদ করে ফেললাম এই করতে করতে ছাত্র তখন আমি ছাত্র আচ্ছা আর তখন আমি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার না কিন্তু ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট নামে একটা জায়গার মেম্বার ছবি দেখি এই ছবি দেখতে দেখতে অরফিল মতনের ছবি দেখলাম এটা দেখে আমি যাদের সঙ্গে মিশতাম তারা মূলত কবি আমরা অসম্ভব উদ্দীপনা পেলাম সেটা উদ্দীপনার স্বপ্ন ঘন ঘরের জগৎ সেখান থেকে বুঝলাম যে আর যাই হোক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ইত্যাদি আমার কাজ না কি কাজ সেটা আমি যে খুব বুঝতে পারিনি কিন্তু আমি বুঝেছিলাম যে আসলে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাওয়া একটা কাজ কেন বাস্তবে স্বপ্নটা আর ছিল না বাহাত্তর সালে সিদ্ধার্থ শঙ্করা এসে গেছেন বস্তুত তিয়াত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর তো ইমার্জেন্সির আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে তারপরে ইমার্জেন্সি এমার্জেন্সি বাংলাদেশকে খুব অ্যাফেক্ট করেছিল তা না তার আগের তিন বছর সেটা ভয়াবহ ছিল সে নিয়ে অনেক গল্প হয়েছে আমার বলার দরকার নেই যে আমি যাদের সঙ্গে পড়তাম তাদের মধ্যে দুজন আর পরীক্ষা পাশের সুযোগ পেল না অশোক বসু আর রজত ঘট পুলিশে মারা গেল কীরকম মানে একটা অদ্ভুত অলিক সময় আমি এখন পড়ি মিশেল ফার্কের গোয়াতে মালার ডায়ারি যে ওয়ান হ্যাড টু ওয়াক বিটুইন বুলেটস ইন অর্ডার টু সারভাইভ তো আমরা সত্যি ধরো রাস্তায়ঘাটে যেরকম বোমা ছিল যে মুক্তাঞ্চল ছিল যেরকম পুলিশের গুলিগোলা ছিল আমার মনে একটা স্বপ্নের জগৎ আমরা পার হয়ে এলাম এটার কাছে আমি চিরডি নিই এটাই হয়তো মনটা বদলে দিই এটাই মনটা বদলে দিই এটার কাছে চিরডি নিই থাকবো আর এই যে লেখার শুরু আপনি বলছিলেন যে তখন মেলামেশা করতাম কবিদের সঙ্গে অন্যরাই আপনার বন্ধু এটা আমরা যারা আপনারকে চিনি আপনার লেখা পড়ি আমরা সকলেই জানি আর কাদের মানে এই মেলামেশার জগৎটা আর এটাও বলুন যে এই যে এই মেলামেশাটা এটাই কি অনুঘটক মানে লেখার লিখব এই যে আপনি একজন শিক্ষক এটা যেমন একটা প্রতিষ্ঠিত তেমনি আপনার লেখার বহু লোকজন আছেন যারা ধরুন একটু গ্রাম্য ফসলে থাকেন একটু মধ্যবয়স্ক তারা হয়তো যাদবপুর এই 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 জায়গাগুলির সম্পর্কে অবগত নয় কিন্তু আপনার লেখার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক রয়েছে কাজে সেটাও তো একটা বিরাট জায়গা এই লিখব লেখার যে প্যাশান এইটা ঠিক মানে যেন যে এটা যে আমাদের রাজনীতিটা তো ধাক্কা খেয়ে গেল হ্যাঁ ধাক্কা খেয়ে গেল মানে বোঝা গেল যে আরটা করা যাবে না এবং ওটা নিয়ে বেশি দূরে এগোনোর সুযোগও নেই এক ধরনের রোমান্টিক ভাত ঘুম দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতে কিছু কাজের কাজ হবে না কারণ আমার ক্ষেত্রে হলো কি যেমন রাসবিহারীর মোড় একটা বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল কারণ ওখানে আমরা আসতাম আমি নবারুণ ভট্টাচার্য নবারুণ তখন আশুতোষ কলেজ থেকে জিওলজি পাশ করে সিটি কলেজে এমএ পড়ার চেষ্টা করছে এবার একটা প্রেম করার চেষ্টা করছে সাহিত্য পত্রে বিষ্ণুদেওকে সহ সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছেন মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের কবিতাও লেখে আবার খোচরের মতন গল্পও লেখে অনন্য রায় এটা সব আসত রাসবিহারী মোহন তখন এনএলসিসি কংগ্রেসের একটা গ্রুপ আছে ছিল তারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা আমাদের সন্দেহজনকভাবে তাকাতো এমনকি একদিন অন্যকে মারার চেষ্টাও করেছিল তাও দেখলো আমরা নিরাপদ প্রাণী আমাদের দিয়ে কিছু দরকার নেই কিন্তু এই যে আমরা ধরো আজকে মনে পড়ে যে বিষ্ণুদের তখন জ্ঞান পিঠ পেয়ে গেছে কিন্তু বিষ্ণুদের বাড়িতে তো কেউ যায় না ওই পেছনে গোলাম মোহাম্মদ রোডে মুসলিম কাবরখানার পাশে ওর বাড়ি তো ওখানে আমি সাড়ে এগারোটা বারোটা নাগাদ যেতাম তো গিয়ে তো 
বিষ্ণুবাবু আমাকে একটু পছন্দ করতেন কারণ ওর স্ত্রীর ছাত্র আমি ছিলাম এ প্রণতি দিয়ে ইংরেজি পড়াতেন কিন্তু আমি একটু লেখা টেখা বা ওই জাতীয় কথা বলতাম বলে প্রণতি দিয়ে একদিন বলছেন অদ্ভুত হবে যে তুমি তো লেখো তুমি আমার হাজব্যান্ডকে চেনো তো আমি আপনার হাজব্যান্ডকে বিষ্ণু দে আমি তো অবাক যেভাবে কেউ বলে তো উনি পরিচয় করে দিয়েছেন বলে বিষ্ণুবাবু বলতেন নানা রকম মজার মজার গল্প সেই গল্পগুলো এখন তোমাকে বলতে পারি যেমন বিষ্ণুদে একদিন বললেন যে রবীন্দ্রনাথের কথা সে রবীন্দ্রনাথ আমার বিয়ে হয়েছে আমার স্ত্রী উনি যেভাবে ওর একটা বিশেষ বাচন ভঙ্গি ছিল আর চ্যাপটা একটা সিগারেট খেতেন বললেন যে আমি তো বিয়ের পরে জোড়াসকে গেলুম তো আমার স্ত্রীকে উনি একটা উপহার দিলেন শাড়ি তারপরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো আমি বসে আছি এবং সামনে রবীন্দ্রনাথ আমি কি বলতে পারি কিন্তু যা বলতে পেরেছিলেন এবং যা উত্তর পেয়েছেন সেটা আমাকে অনেকদিন ভাবিয়েছিল যে উনি বললেন যে রবীন্দ্রনাথ আমার দিকে একটু মিটকি মিটকি হাসছেন এবং কিছু বলছেন না আমিও কি বলি আমি ভাবছি মনে মনে কি গুছিয়ে বলি রবীন্দ্রনাথকে কি বলা যায় যে আপনি কবি বা আপনার লেখা পড়ি তা আমি বললাম যে আমি একটু লেখার চেষ্টা করি আপনি কি আমাকে কোনো একটা পরামর্শ দেবেন বলে উনি একটু তাকিয়ে অন্যদিকে তাকালেন তাও তাকিয়ে আমাকে বললেন কি জানি আমি তো প্রকৃতিকে ভালোবেসে দাঁড়িয়ে গেলাম এখন এই যে রবীন্দ্রনাথ বললেন এটা আমি মানে বুঝিনি কিন্তু আসলে এখন বুঝি যে প্রকৃতি ওর মূল অবলম্বন ছিল কারণ ধরো বিষ্ণুদের এইসব কথাবার্তা এবং নানা রকম যেমন এখন একবার ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন পাকা ছিলাম যে আপনি লিখেছিলেন আরাগকে কোট করে কাব্যের ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস মানে কি উনি অনেক বলে কয়ে বাংলা কবিতার ইতিহাস বলেছিলেন এগুলো আমার কাছে খুব মূল্যবান অভিজ্ঞতা কিন্তু এইগুলো বড় কথা না বড় কথা ছিল যেমন টুবিতে চড়ে কফি হাউস যাওয়া তখনকার কফি হাউস একটা অন্যরকম জিনিস মানে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস এই কলেজ স্ট্রিট কফি তিনটে কফি হাউস আছে আমাদের যাদবপুর কফি হাউস পলিটিক্সের জন্য তখন আমরা এখানে রাজনৈতিক আড্ডা কিছু হতো কিন্তু সেটা স্থায়ী না আর সেন্ট্রাল কলকাতা কফি হাউস সাংবাদিকদের জন্য ওই কফি হাউস ওই কফি হাউসে শনিবার সে তো মনে হয় যুবরাজ সভা ধরো আমরা শেষবারের মতন দেখেছি যে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এদিক তাকিয়ে ওদিক তাকিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন কিংবা ঢুকছেন ভাস্কর চক্রবর্তী জেমস বন্ডের মতন উঠে আসছেন সিঁড়ি বে ইসমাইলের দোকানে সিগারেট ধরাচ্ছেন তুষার রায় যেন সবাইকে আপ্যায়ন করছেন এই ভঙ্গিতে সে মশা আসতে এত দেরি হলো বসুন এরকম এবং সমস্ত কফি হাউস জুড়ে একটা চঞ্চলা তাইরই মধ্যে কোনো কোণে সেই টেবিলে কেউ বসতে সাহসও পেত না নির্মাল্য আচার্য অচঞ্চল প্রুফ দেখে চলেছেন এই রকম এবং শক্তি দ্বারা যেসব টেবিলে বসতেন সেখানে আমরা যেতামও না তখন একটা বিদ্রোহ করা ন্যায় সঙ্গত মনে হয়েছিল কিন্তু অনেকে যেতেন এরকম কবিরা এই যে বাসুদেব দাসগুপ্ত ইত্যাদিরা শৈলেশ্বর ঘোষ একটা টেবিলে মানে সত্যি বাংলাদেশে কিছু ঘটছে তখনকার টেবিল এক একটা ধারা তখনকার কফি হাউস দুপুরে রাজনীতিকদের দখলে বিকেলবেলা সাহিত্যিকদের দখলে এবং মনে হচ্ছে যে কফি হাউসে না গেলে এই আড্ডায় না গেলে আমাদের সব কিছুই বেকার সত্যি কথা বলতে কি ভলতে আর যে বলেছিলেন না যে ফ্রান্স উইল বি সেফ বাই হ্যার আইডলার্স ফ্রান্স তার অকেজ লোকগুলোর জন্যই উঠতে যাবে তখনকার কলকাতা আমি এক জিনিস ভাবি যে এটা আমি আবারও বলছি যে এই নস্টাল জিয়ার জিনিসটাকে আমার খুব অপছন্দ এটা মানে সত্যি তুমি বুড়ো হয়ে গেছো কিন্তু তখনকার কলকাতায় এই অকেজ লোকগুলো এত বেশি ছিল সংখ্যায় এখন যেমন সবাইকেই মনে হয় কাজের লোক তারা একটু বসতে চায় কোথাও একটু বসতে হবে তখন এই এত অকাজ ছিল এবং ওই আটটা সাড়ে আটটার সময় সবাই দেখি ওখান থেকে বেরিয়ে একটু কেটির দিকে যেতে যাইছে কেন ওখানে কমল কুমার মজুমদার আছেন গাই খাচ্ছেন এই যে একটা স্বপ্নের জগৎ একটা পাল্টা স্বপ্ন এটা গড়িয়ে যেত কলকাতা দিয়ে আমি সেইটার অংশ সেটাই মনের বীজতলা তৈরি করে দিল সেটাই মনের বীজতলা সঞ্জয় দা লোক মানে ঋত্বিকের সঙ্গে বাঙালির একটা এনকাউন্টার পরিচিতি পরিচিতি ভালোবাসা সংলাপ যাই বলি তাতে আপনার একটা ভূমিকা রয়েছে আপনার ঋত্বিক তন্ত্র বইটা সত্যি ওই একই শব্দ ব্যবহার করবো আমাদের মনের বীজতলা আমাদের কৈশোরে গড়ে তুলেছে আমরা নিজেদের মতো করে দেখার একটা অন্তত মুসাবিদা পেয়ে গিয়েছি কিন্তু ঋত্বিকের নাটক নিয়ে আমি খুব বেশি আপনার সঙ্গে কথা বলার এ যাবত সুযোগ হয়নি 
একটু যদি আপনি বলেন মানে আমি বিশেষ করে গ্যালিলিও অনুবাদ করছেন বা অন্যান্য যে কাজগুলি ঋত্বিকের আমরা এখন জ্বালা আমরা আজকে যখন বসে কথা বলছি তার দুদিন পরেই ঋত্বিকের জন্মদিন এবং আমরা পায়ে পায়ে ঋত্বিকের জন্ম শতবর্ষের দিকে এগোচ্ছি কাকতালীয়ভাবে সেটা আবার আর এস এসেরও জন্ম শতবর্ষ হয় আমাদের দুটোই হজম করতে হবে তো একটু বলবেন মানে এই যে মনের বিস্তলাটা তৈরি হচ্ছে না সেই সময় তো আপনি নানা কিছু দেখছেন নানা কিছু পড়ছেন নিশ্চয়ই ঋত্বিকের নাটকও সেই সময় আপনাদেরকে আমরা তো খুঁজে পে পড়তে হয়েছে আপনাদের সময় এগুলো হয়তো হাতে হাতে ঘুরেছে জনপ্রিয় একটু ঋত্বিকের নাটকের কথা একটু ছুঁয়ে যাবেন আমাদের বলবেন ঋত্বিকের জীবনের নাটক কে জায়গাটা যেটা সেটা একটা তো জায়গা ঋত্বিক নিজে বলেন যে উনি গল্প লিখতেন সেই গল্প দেশ শেষেও ছাপা হয়েছে খুব স্বাভাবিক উনি তো ওর বাবার ডিএম ছিলেন রবীন্দ্রনাথদের বাড়িতে গেছেন দাদা মনীষ ঘটক ফলে এই কলকাতার উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি মহলে ওর যাতায়াত ছিল এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেও হতো অনেক গল্প ছাপা হয়েছিল মানে বিভিন্ন পত্রিকায় কিন্তু ওনার মনে হলো যে কমিউনিকেশনের জন্য নাটকটা আরও বড় মাধ্যম এবং সেটাকে খুব হেল্প করলো আইপিটি কিন্তু ওর নাটকের ব্যাপারে মূল সাহায্য যেটা করেছিলেন সেটা আমি কুমার রায়ের কাছ থেকে শুনেছিলাম কুমার রায় জানো জানো তো একই ক্লাসের ছাত্র আচ্ছা ঋত্বিক ঘটক ইংরেজি পড়তেন কুমার রায় বোটানি পড়তেন আচ্ছা তো এবং কুমার রায়ের যে বহুরূপীতে আসা সেটা কিন্তু বেশিরভাগ লোকই জানে না যে ঋত্বিক ঘটকের জন্য আচ্ছা হুম ঋত্বিক ঘটকের প্রক্সি গল্পটা বলুন বলুন প্লিজ গল্পটা হচ্ছে যে কুমার দা আমাকে বলেছেন একবার ওই ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন উপলক্ষে উনিও বক্তা ছিলেন আমিও বক্তা ছিলেন তারপর যাতে উনি বক্তা ফলে আমি ওনার কাছে একটু বা জানতে চাইছিলাম যে আপনি ঋত্বিক কীরকম দেখতেন ছোটোবেলায় ওই সে তো সব সময় লম্বা চওড়া কথা নিজে কথা বললে আর অন্য কাউকে কথা বলতে দিত না তো বলছে একবার হলো কি জানো রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে তখন আমরা পড়ি তো সেই সময় দেখলাম রাজশাহীর যে জীবনটা সেটা ডিস্টার্বড হয়েছে একটু কেন কিছু বাইরের লোক আসছে তারা কিছু কথাবার্তা বলছে যার মধ্যে অনেক বিষাক্ত কথাটা তো আছে তো আমরা ভাবলাম না নাটকের দল করা যাক তো আমরা গেলাম আমাদের ইংরেজির মাস্টারমশাই সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্তর কাছে তো সুবোধবাবু আমাদের বললেন যে নাটক করবে কি নাটক করবে আমরা বললাম যে স্যার সব হয়েছে উনি বললেন যে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন করো তো সেই প্রথম আমরা বিসর্জন দেখলে পড়লাম এবং সুবোধ আমাদের একটু বোঝায় সাহায্যও করলেন আমরা বিসর্জন করব যদিও শেষ পর্যন্ত পুলিশ এবং আরও কিছু কিছু আপত্তিতে আমরা করতে পারিনি এবং তারপর তো দেশ ভাগ হয়ে গেল ঋত্বিকও চলে এলো আমিও চলে এলাম আমি তখন বললাম যে আপনি যে তারপরে যোগাযোগ ছিল তারপরে যোগাযোগ মানে আমার তো সমুদ্রার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিল ঋত্বিক এবং কেন বলছে দেখো আমি আমরা তো বাঙাল ছিলাম আমি এসে কলকাতায় ভর্তি হব তো গেছি তখন সেনেট হলের ওখানে নামটা নেয় তো আমি গিয়ে দেখি যে অ্যাপ্লিকেশনের লাস্ট ডেট চলে গেছে ঠিক গতকাল তো আমি বিমর্শ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি কলেজ স্ট্রিটে হঠাৎ দেখি ভবা উল্টো দিকের ফুটপাতে মানে কলেজ স্কোয়ারের ওখানে গোলদিঘিতে বলছে এই কুমার কুমার তো আমি বললাম যে আমি গেলাম তো আমাকে বললো তুই এখানে কী করছিস হ্যাঁ এই তো আমি ভেবেছিলাম পড়বো কিন্তু এ তো লিস্ট বেরিয়ে গেছে তাহলে ও তো চিরদিনই বড় বড় কথা লিস্ট বেরিয়ে গেছে কী হয়েছে আমাদের হবে আমার কী করে হবে বলে তুই ডিফিউরি তো তোর হবে দাঁড়া আমি দেখছি বলে ও কোথায় একটা চলে গেল গিয়ে বললো তুই কালকে সকালে আমার সঙ্গে আসবি তোর হবে বলে এই তো সত্যি আমার হয়েও গেল তারপরে আমরা বসন্ত কেমিনে গিয়ে একটু খেলাম তো তা তারপরে আমাকে বলে যে কুমার তুই তো নাটক করিস তুই একজনের সঙ্গে নাটক করবি তাহলে আমার অন্য কাজ আছে কি কার সঙ্গে তুই ভবানীপুরে কালকে আসিস যোগুবাবুর বাজারে গেলাম তো গিয়ে ও আমাকে নিয়ে গেল তো একজনের সঙ্গে আলাপ করলো গিয়েই প্রথম বললো সম্বোধা এই যে আমি আমাকে এবার রেহাই দিন এসে গেছে আমারই এ খুব ভালো নাটক করে সমুদ্র আমাকে চিনতেন না আমিও সমুদ্রার নাম শুনি আমি আস্তে আস্তে আলাপ করলাম সেই কি কাণ্ড সম্ভুদা সঙ্গে আমি অবিচ্ছেদ্য সহচর হয়ে পড়লাম আর ঋত্বিক চলে গেল বলে একটা দুঃখের কাহিনী বলেছিলেন কি যেন ও তো সারা জীবন বিসর্জনের কথা ভেবেছে এই যে কোমল গান্ধারও দেখবে বিসর্জন নাটকের কথা আছে এবং ওই খারা ওই বলি দেওয়ার জন্য যে হাড়িকাট সেটা আছে মা কালীর মুখ আছে সব আছে 
ও সারা জীবনই বিসর্জন রক্তপাত ভায়োলেন্স এগুলোর সম্পর্কে ভাবত বলছে নাইনটিন সেভেন্টি টু বা সেভেন্টি থ্রি আমার মনে নেই মানে কুমার রায়ের জবানিতে বলছে যে একদিন হঠাৎ দেখি ঋত্বিক এলোমেলো চুল ওই রকম এ একাডেমিতে হ্যাঁ বাবা তুই তো বলে হ্যাঁ তুই কি করছিস মানে কি করছিস মানে আজকে সম্বুদার নাটক তুই কিন্তু না দেখে যাবি না সম্বুদার যদি শোনে যে তুই বেরিয়ে গেছিস তাহলে কিন্তু রেগে যাবে বলে রাজি হয়ে গেল তো আমি ওকে ভালো সিট দিয়ে বসালাম তো সম্বুদাকে গিয়ে বললাম যে ঋত্বিক এসছে বা তার নাটক হলো তো আমি আমি বাবাকে বলেছিলাম যে তুই কিন্তু না বলে চলে যাস না তো বাবা এসেছে তখন ড্রেসিং রুমে আমরা মেক আপ তুলছি সম্বুদাও তুলছে তুই এসে ও সম্বুদাকে নানা রকম কথা বলছে চলছে তো ওর যেসব কথাবার্তা যে রেবেলিয়ান চাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হ্যাঁ না তা এইসব অনেক কথা বলছে বলে সমুদা চুপচাপ মেক আপ তুলছিল হঠাৎ সমুদাকে কখনো এত জোরে রেগে যেতে দেখিনি বিরাট চিৎকার করে বলল ঋত্বিক তো ঋত্বিক হঠাৎ ঘাবড়ে গেছে ঋত্বিককে দেখেছি যে ঋত্বিক এক তরে কথা বলছে কেউ যদি ধমকায় ঋত্বিক চুপ করে যায় সব কথায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ মনে করতে পারো না যে লোকটা কত সংকটের মধ্যে দিয়ে কত কিছু কাজ করে গেছে আর তুমি খালি বলছো ইনডিসিপ্লিন হচ্ছে আর্টের জায়গা কখনো না কোনো ইনডিসিপ্লিন হতে পারে না তোমারও যদি হয় ডিসিপ্লিন থেকেই হবে বলে সেই যে ঋত্বিক চুপ করলো চুপ করে ঘুর ঘুর করে বেরিয়ে চলে গেল তো অনেক ব্যক্তিগত কথা অভিনব অভিনব আমরা চাইব মানে শোনার জায়গা থেকে আমরা চাইব যে ঋত্বিক নিয়ে আপনার একটা লম্বা কথাবার্তা যাতে আমাদের এখানে আপনি কখনো বলেন দেখুন এইটুকু আমরা কথাবার্তা বললাম তার মধ্যে আমরা যে ধরনের বাঙালিদের অ্যানেকডোট এলো আসলে এক আর্থে তারা পলিম্যাথ পলিম্যাথ মানে আমি বলতে চাইছি আমি মাঝে মাঝে সম্ভমিত্রর বলা কথাগুলো বিভিন্ন আর্কাইভগুলো থেকে শুনি এত সুসংহত এত গোছানো আপনি শৃঙ্খলার কথা বলছিলেন সত্যি একটা আন্তরিক শৃঙ্খলা না থাকলে এভাবে ভাবা যায় না বিভিন্ন ইন্টারভিউ দিচ্ছেন সম্ভমিত্র কি ভাব পরিষ্কার স্বচ্ছ ভাবনা চিন্তা ঋত্বিকের কথা হলো বাঙালি না শুধু উচ্চতায় না বোধহয় ভাবনাতেও বহু বর্ণের ছিল এবং তার একটা একটা ভাষার চলাচল ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি আপনি নকশাল বাড়ির কথা বলছিলেন যে এটা আপনাদের জীবনে অভিশাপটাই যেন আশীর্বাদ এই ঘটনাগুলি তা আপনাদের মনটা তৈরি করেছে কিন্তু এটাও কি কখনো আপনার মনে হয় যে এই রকম রক্তপাত এই রকম মানে এবং নকশাল বাড়ির ফলাফল কাশীপুর বড়নগর গণহত্যা এই ঘটনার যে অভিঘাত এবং সেই তজ্জনিত যে হতাশা আপনার কি মনে হয় বাঙালির ছায়াটাকে ছোট করে দিল আসলে এই ঘটনাটাই এভাবে কি দেখেন মানে সামাজিক সাংস্কৃতিক সব পরিসরে আমরা কি নকশাল বাড়ির পর থেকে আস্তে আস্তে খাটো হয়ে যেতে শুরু করলাম এভাবে আমি আগে দেখতাম না কিন্তু একটা জিনিস ঠিক এই যে স্বপ্নের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলো না নানা রকমভাবে এই যে জমি ভূমি দখলের আন্দোলন ছাত্রদের দুনিয়া দখলের আন্দোলন এই যে সব ব্যাপার এগুলো যখন ফেল করল মুশকিল হলো ফেল শুধু করল না অন্য একটা স্ট্রাকচার লজিকের দিকে আমাদের ঢুকিয়ে দিল তুমি দেখবে যে আমার মনে হয় আজকাল গতকাল আমি মৃণাল সেনকে নিয়ে ভাবছিলাম মৃণালদা কত বড় শিল্পী সেটা প্রশ্ন না কিন্তু মৃণাল মৃণালদা যে এই যে ছবিগুলো করছেন না ইন্টারভিউ কলকাতা একাত্তর কোরাস এইসব তখন একটা আন্তর্জাতিক ইম্পারফেক্ট সিনেমার জগৎ উনি যেতে চাইছিলেন এবং এই সোলানাস কি সেমবেন কি আলেয়া এদের সঙ্গে মৃণাল সেন একটা যোগাযোগ তৈরি হচ্ছে এবং একটা অন্যরকম সিনেমা থার্ড সিনেমা এসব বলছেন আশ্চর্য দেখবে যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলো জীবনটা অনেক সুসংহত হলো আটাত্তর সালের বন্যা নিয়ন্ত্রিত হলো শুধু রাজ্য সরকারের চেষ্টা এগুলো বড় কৃতিত্ব কিন্তু বন্দি মুক্তি হলো কিন্তু একটা অদ্ভুত আমাদের জীবনে মনে হলো যে একটা ওয়ান উইন্ডো পলিসি আছে এবার থেকে আর আন্দোলন করতে হবে না এবার থেকে যা কিছু জীবনে দরকার এমনি একটা জায়গায় গিয়ে এমনি পেয়ে যাব যদি দিয়ে পেতে হয় যেমনভাবে পাবো 
ছেলেকে ভর্তি করতে হয় সেভাবেই পাবো মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ হয়ে যাবে এইভাবে সব হয়ে যাবে কিছু আর দাবি দাবা নেই একটা অদ্ভুত স্ট্রাকচার একটা সোসাইটি পায় নেট একটা অদ্ভুত ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্কের মতন হয়ে রয়েছে এই যে নেটওয়ার্কে আমরা গেলাম আমাদের স্বপ্ন চিরদিনের জন্য ভেঙে গেল এবং আমি একুশ শতকে বলছি এই যে স্বপ্নহীন একটা জগৎ যেখানে একজন লেখক ভাবছে তাটা শারদীয় উপন্যাস বা শারদীয় কবিতা বা কোনো একটা পুরস্কার পাওয়াই চূড়ান্ত যেখানে একজন ফিল্ম মেকার ভাব যে পনেরো দিনের মধ্যে ফিল্ম করা যায় এবং করে যদি কোনো রকমভাবে ইটালি বা ফ্রান্সের গ্রামেও যাওয়া যায় তাহলেই একটা পুরস্কার এবং প্রত্যেকেই তাই ভাব যে এক সময় থিয়েটার তিনটে করে হতো মিনার ভাই ভাবা যায় এখন কেউ ভাবতেই পারবে না উত্তম কুমার পপুলার স্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতেন এখন মাসে একবার হয়তো তাও স্পন্সার আছে অনুদান আছে অনুদান প্রাপ্ত যে সংস্কৃতিটা জন্ম হলো এটা হলো এই কারণেই যেটা পারমানেন্টলি আমাদের ধারণা হলো আমাদের পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব না এই এটা আমার মনে হয় খুবই ক্ষতিকারক হয়েছে আগে তার মানে সংস্কৃতি বাঁচে মানে আপনি যেভাবে দেখছেন তার মানে তেতাল্লিশ এটা তো কথা যে চল্লিশের দশক কাদেরকে প্রসব করেছে চিত্তপ্রসাদ সত্যজিৎ ঋতি সবাইকে সবাইকে তেতাল্লিশ সাল এই যে তুমি ভালো করলে হলো তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ ঘটনাক্রমে বম্বে শহরে আইপিটি এর প্রতিষ্ঠা হ্যাঁ তুমি ভাবো এই যে আমাদের মধ্যে এখনো অনেকে অশিক্ষিত তারা একটু বলে যে বিজন বনাম মদ নবান্ন তা বিজন বনাম শম্ভু তা মোটেই না এই যে বিজনবাবু জীবনে একটা সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন তাতে সেদিন হঠাৎ শম্ভুবাবুর সঙ্গে দেখা বিখ্যাত গল্প যে শম্ভু বলে নেই কি করে যাচ্ছেন ধরুন একটা সম্বর্ধনা সে এভাবে যাবেন জীবনে বোধ হয় প্রথম এবং একমাত্র সৌমমিত্র বিজন ভট্টাচার্যকে চন্দনের ফোটা পরিয়ে সাজিয়ে দেন ভাবা যায় মানে আমার গায়ে কাটা দিচ্ছে এই যে এই যে জায়গা এতগুলো লোক এক হয়েছে এবং ওটা বাংলা ভাষা ধরা যাক নবান্ন নবান্নটা সবাই বলে যে এটা নাকি একটা বিপ্লব ঠিকই চটের মধ্যে গ্রামে গঞ্জে প্রথম একটা মঞ্চ যে শিশির ভাদুরির মঞ্চ গিরিশ ঘোষের মঞ্চ তার ভেতর বাইরে থেকে একটা হয় কিন্তু সে তো ইমপ্লিমেন্টেশান কিন্তু যদি কোলাজ স্ট্রাকচারটা দেখা যায় নবান্নর নবান্ন প্রথম ভেবেছিল যাকে আমরা একটু এই ভাষাটা ব্যবহার করছি বলে ক্ষমা করো এটা একটু বলছেন এটা একটু মাস্টারি ভাষা যে যা কিছু সেন্ট্রাল আর যা কিছু পেরিফেরাল মানে যা কেন্দ্রে আছে আর যা পরিধিতে আছে তাদের মধ্যে অদল বদল করে দিতে হবে দেখবে কত রকম ভাষা এবং নন্দ এবং সেই অর্থে নবান্ন নাটকের কোনো পরিণতি নেই এবং এই যে আমরা ভাষার ব্যবহার দেখি যেখানে সৌমমিত্র লিখেছেন যে তখন তো বিজন ভট্টাচার্য আমার বাড়ির কাছে থাকতেন আমি তখন ছাকতাম না ওখানে সদানন্দ রে তপন থিয়েটারের কাছে তো সেইখানে একটা দৃশ্য ঘটেছিল সেই দেখেই নবান্নর ওটা পরিকল্পনা করা হয় যে ওই অনেক আবর্জনা পড়ে আছে তার ভেতরে এক বুড়ি খাওয়ার খুঁজছে আর একটা কুকুরও খাওয়ার খুঁজছে তো বুড়ি হঠাৎ সোহাসেন হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন যে মানে যে কুকুরটাকে ভয় দেখানোর জন্য তারপরই হঠাৎ ভলিউম নামিয়ে দিয়ে বলেন তোমার খিদে পেয়েছে তুমি খাবে এইটা সৌমিত্র বলেছেন যে এই ঐশ্বরিক মুহূর্ত মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন এর থেকে বড় জায়গা কেউ যেতে পারে না এবং এই যে বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন করা এই যে বিজন ভট্টাচার্য বলতেন যে প্রতি দু মাইল অন্তর অন্তর বাঙালির ভাষা বদলায় হ্যাঁ এই যে ভাষা চর্চা সেই দিক থেকে জন্য হয়তো চলে গেলেন সেই কারণে শিল্প চর্চা যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধরো আমি না হলে কে বাঁচায় কে বাঁচে কি করে হয় কি করে হয় আরও বলছি ধরো নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর হলো বাঙালির দেখা শেষ বড় আন্দোলন বলা হয় হয়তো তাই কিন্তু আমাদের শিল্পীরা কোথায় সারা দিলেন নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের ফলে কি হয়েছে আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিই মানিকবাবু খুব স্পটে গিয়ে সার্ভে করে লেখার পক্ষপাতে ছিলেন না চিনমোহন সে তখনকার কমিউনিস্ট পার্টি স্ট্যালিনিস্ট পার্টি চিনমোহন সেহানুবিশ আর গোপাল হালদার ওকে প্রায় উত্তক্ত করে দিচ্ছিলেন যে মানিকবাবু সবাই যাচ্ছে আপনি কলকাতায় বসে গল্প লিখছেন উনি একদিন ধত্তরই বলে প্রায় রেগে গিয়ে হাওড়া থেকে তারকেশ্বর গেলেন বড় কমলাপুর ওখানে তেভা আন্দোলন হচ্ছিল তেভাগা তো উনি ওরকমভাবে লোককে সার্ভে করে গল্প লেখা সহ না উনি একদিন ছিলেন 
কি করেছিলেন কেউ যায় না কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির লোকজন পেছন থেকে খেয়াল করছিল কি করেছিলেন কলকাতায় ফিরে এলেন ফিরে এসে একটা গল্প লিখলেন অনেকে বলে বিরাট মহৎ আমার কাছে তেমন মহৎ মনে হয় না আমার কাছে মনে হয় মানিকবাবুর যে স্তরের লেখা সেটা এতে উনি বা হাত দিয়ে লিখলে এটা হয়ে যায় কিন্তু যেখানে যেটা পয়েন্ট ছোটো বকুলপুরের যাত্রী আচ্ছা হ্যাঁ আজ পর্যন্ত বাংলায় আন্দোলনের উপর গল্প লেখার একমাত্র মডেলই ছোট বকুলপুরের যাত্রী আর পারলেন আর কেউ নেই এই যে স্কিল এই যে পারফেকশান এই জায়গাটা গান ভাবো একটা সলিল চৌধুরী সে গান লিখছে এবং স্বাধীনতায় যে আমরা স্বাধীনতার অমৃত মহাসাব করছি সেই সময় ওই কোনো এক গায়ের বধুর কথা তোমায় শোনাই শোনো রূপকথা নয় তো নয় গানটা গেছে একদম কাউন্টার পয়েন্ট স্বাধীনতার কিন্তু গানটার যদি সমস্ত বুনটটা সমস্ত জমিটা দেখা যায় ভাবা যায় না এমনকি রানার এই যে রানারে ধরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত সলিলকে বলেছেন যে সলিল গানটা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই গান ধরে রাখা যাবে না সলিল ইনসিস্ট করলে এবং ধরে রাখা গেল এবং আজকে আমরা বুঝি যে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর যদি কোনো জলচল সংস্করণ থাকে তাহলে রানার তাহলে রানার এবং পিঠেতে টাকার বোঝা তবু এই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া এটা যেভাবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গান সলিল চৌধুরীর সূত্রে ঘুরে সেটা একটা চূড়ান্ত জায়গা যা সলিল দা আমাকে বলেন বলেছিলেন ওই দু তিন দিনের আড্ডায় যে ধরো বিমল দা খুব গম্ভীর লোক বিমল দা এখন নদীমতি করছেন খুব মিন মিন করে আমি বললাম যে একটা গান আমি একটু এ করবো বা কি তা আমি বললাম যে উনি আর কি একটু পাঞ্জাবি ভাঙড়া আর আসামিজ বিহু জুড়ে দিয়েছেন মোজার্টের সঙ্গে তখন অবধি ভারতীয় সঙ্গীতে এসব কেউ ভাবতে পারে ভাবাই তো তাতে হলো আজারে পারদেশি নয়তো কাপসে খাড়ি স্পার তো শরীরদা বলছেন যে আরে এসব গান তো আমরা সোনারপুর স্টেশন ফেশনে দাঁড়িয়ে গাইতাম মানে হিন্দিতে না বাংলায় বুঝতেই পারিনি একদিন মিদারটে দেখি এই গান হচ্ছে তাহলে আমি সলিল চৌধুরী হয়ে গেলাম বলছি কি জানো কমিউনিস্ট পার্টি এমন একটা জায়গা ছিল না যেখানে চোখের সামনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখছি অমুককে দেখছি তমুককে দেখছি হবে না কেন হবে না কেন এই জায়গা আসলে এত বড় হয়েছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চোখের সামনে সেই কারণেই হয়তো অবসেশন জায়গাটা এসে গেছে আরেকটা কথাও এই দেখুন এরা কিন্তু সকলেই আড্ডার ফসল এমন কি আপনারাও আপনারাই বোধ হয় আড্ডার থেকে যা বেরোতে পারে যে সংস্করণ হতে পারে মানুষের আমাদের চোখের সামনে আপনারা তার চলমান সংস্করণ কিন্তু সেই সাঙ্গু ভ্যালির আড্ডা বলুন বা কফি হাউসের আড্ডা বলছেন অমৃতায়নের আড্ডা অমৃতায়ন হ্যাঁ এখনো ক্যাফে আছে এই যে আর কতদিন থাকবে জানি না হাজরামুর আর কতদিন থাকবে জানি না এখনো সেই পুরনো খাবারগুলো ওরা বিক্রি করে নিজেদেরকে পাল্টায়নি কিন্তু হয়তো বদলে ফেলতে হবে বিশ্বায়ন এলো ছেলে মেয়েকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাতে হবে একটা বাধ্যতা তৈরি হলো খেলার মাঠগুলো চলে গেল আর আড্ডার মৌতাতটা আমরা হারিয়ে ফেললাম আসলে বাবা মা হয়তো বুঝলো না কি হারাচ্ছে সে হয়তো একটা অ্যাম্বিশাস প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো কিন্তু আসলে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি বা প্রতি সংস্কৃতি সব মিলে আমরা দেউলিয়াছিলাম তো এটা সৈয়দ মুস্তাফ আলী প্রথম বুঝেছিলেন যে যারা যারা আড্ডার ওপরে বেঁচে আছে বাঙালি তাদের একজন কিন্তু বাঙালিরা যে মুহূর্তে কাজের লোক হলো না এসো একটু বসি দুপে হুইস্কি নিয়ে সব হিসেব নিকে বসিটাও আর কি কাজের বসাটাই কাজের জন্য বসে গেল আর কিছু হলো না যে মুহূর্তে আড্ডা ছিল ধরো কমল মজুমদার খারা ছিটলে আড্ডা মারছেন মানিকবাবু আড্ডা মারছেন এই যে বিভূতিবাবু কলেজ স্ট্রিটে ঘুরছেন আড্ডা মারছেন না কিন্তু আড্ডা দেখছেন আমি বলার লোভ সামলাতে পারছি না মানে দেখুন আড্ডা দুটো স্রোতের লোককে কীভাবে মেলায় বহুদিন আগে আমি একবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছি সনৎকরের বাড়িতে গিয়েছি সনৎকরের সাথে সামান্য কথাবার্তা হচ্ছে আসলে কমলবাবুকে নিয়ে কথা হচ্ছিলো সনৎকর বলল কমলদা কমলদা আমাকে আমি যখন প্রথম চাকরি পেয়েছি এ কমলদা শুনলেন আমি কলেজ কফি হাউসের মুখটায় দাঁড়িয়ে বললাম এ কথা যে আমি চাকরি পেয়েছি কমলদা ব্যাগ থেকে বোতলটা বার করে আমার মুখে ঠেসে দিলেন বলো এখনই খা খেতেই হবে আমি পারছি না বলছি খেতেই হবে মদ খাওয়াটা কথা না কথা হচ্ছে আমরা মদের বিজ্ঞাপন তো করছি কিন্তু স্পিরিটটা এই যে দুটো আমরা আজকে জানি সনৎকরকে 
আর আমরা বহুদিন জানি কমল কুমারকে কিন্তু দুটো স্রোত এসে একটা সঙ্গম হচ্ছে সেইটা বোধ হয় আমরা সেইটা নষ্ট হইয়া হচ্ছে কি আমাদের মনে হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তই প্রয়োজনীয় আসলে যদি প্রতিটি মুহূর্ত প্রয়োজনই হয় তাহলে প্র্যাকটিক্যালি প্রতিটি মুহূর্তই অপ্রয়োজনীয় এই ফাঁকগুলো এই অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনিত সাহিত্য আমার মনে আছে সন্দীপন্দা একবার বলেছেন খুব মজার সন্দীপন্দা কে এটা বিদ্যাসাগর নিয়ে কি বলেছেন প্রথম কথা সেটাই অবিশ্বাস যে সন্দীপন্দা বিদ্যাসাগর নিয়ে বলছেন সেখানে সুনীল দাও ছিলেন তো যাই হোক সন্দীপন্দা পরে এসে কি বলছেন বৌদিও ছিলেন রীনাদি তো রীনা বৌদি বলছে তুমি এ কথা আমাকে বড় নিত তা সন্দীপন তার বিখ্যাত বাঘভঙ্গি নিয়ে বললেন যে না আসলে তোমাকে বলবো কেন যা তোমাকে বলা যায় তা তো কখনোই লেখিনি যা তোমাকে বলা যায় না সেগুলোই তো লেখা এই যে যা তোমাকে বলা যায় না সেগুলোই লেখা সেগুলো আড্ডায় বলা যায় তাই বাড়িতে তুই মা বাবা তাই তো সেইগুলোই লেখা সেগুলোই কাজ নীরদ মজুমদার কমল মজুমদার যে কমল মজুমদার এই যে বলেন যে আমি খুব সাহেবি পোশাক পরতাম যে একদিন ধুতি পাঞ্জাবি একদিন বলুন হলে বাটন হলে গোলাপ নিয়ে উনি একটা দাঁড়িয়ে আছেন তখন হঠাৎ একজন লোক এসে বললো যে বাবু এই জায়গাটা কোথায় তো কমল মজুমদার তাকে বুঝিয়ে দিলেন তা তো সে বুঝছে না তখন তাকে ভালো করে বোঝালেন তারপরে কি হলো উনি বাড়িতে ফিরলেন ফিরে সেই যে সুট খুললেন আর জীবনে সুট পড়েননি কেন এই সুট পড়ার পরিণতি যদি এই হয় যে বর্ণমালি নষ্ট করলেন কোথায় বুঝিয়ে দিতে হয় তাহলে সুট পড়ে লাভ দেখুন এটাও বলার যে এই যে যে মানুষগুলি নিয়ে আমরা এবং আড্ডাগুলোর গুরুত্ব ছিল কি জানো আমি তোমাকে বলছি যে বাঙালের ভাগ্যে শিখে ছেড়ার মতো নিউ ইয়র্কে আমি ওই মান্থলি রিভিউ প্রেস দেখতে গেছিলাম আমি আউট অফ শ্রদ্ধা আমাদের সময় সবাই মান্থলি রিভিউ পড়তো গেছি ওখানে অত বড় বড় ইন্টেলেকচুয়ালরা থাকেন সে নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটান পাড়া এক পুরনো বাড়ি কাঠের দেখলি বামপন্থীদের জৌলুস কমে গেছে তো গিয়ে দেখি পুরনো সম্পাদক হ্যারি ম্যাকডাফ বসে আছেন তো তার কাছে পরিচয় দিলাম আমার পরিচয়ের কোনো গুরুত্ব নেই কিন্তু তিনি খুবই ভদ্রভাবে বললেন বসুন এবং এই তো দু একটা কথা বললেন তার মধ্যেই উনি জিজ্ঞেস করলেন যে কলকাতায় কফি হাউস আছে এখনো আড্ডা উনি যে কলকাতাকে মনে রেখেছেন সে হচ্ছে কফি হাউস আজ থেকে কুড়ি বছর পর কিন্তু এটা কোনোভাবে সম্ভব হবে না এবং দেখুন এই যাদের কথা আমরা বলছি মানে রাস্তায় আড্ডা দিচ্ছেন সাটুলবাবু হুম তাই তো বা ঋত্বিক হুম আমরা এই যে যাদের কথা বলছি প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে একটা ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন মানে আমরা আজকে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এন আর কি এসব কোট আন কোট শব্দগুলো খুব শিখে গিয়েছি জায়গা মতো প্লেস করি আমরা এন আর কিস্টের জীবনই সম্পর্কে ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে তার আসলে সেই ছবি টবিটা নিয়ে পুরো এন আর কির প্রজেক্টটাকেই ছয় নষ্ট করে ছয় লাভ করে দিই আদতে আমরা জীবন থেকে এগুলোকে ডিসকার্ড করে দিলাম এই বেঁচে থাকাটা এগুলো আমাদের কাছে কি ওয়ার্ড যা দিয়ে একটা সেমিনার তৈরি করা যায় বড় জোর হ্যাঁ হ্যাঁ এবং আমাদের বেঁচে থাকাটাই একটা কর্পোরেট একটা একটা চলাচল ভীষণ লিনিয়ার এবং আমরা কিন্তু কখনোই আড্ডাটা তৈরি করার কথা ভাবি না আমাদের কোনো আড্ডা সঙ্গী নেই আর এই জায়গা থেকেই আমি একটা প্রশ্ন করব এইটা কি কোথাও গিয়ে আপনার মনে হয় অতিরিক্ত কলকাতা কেন্দ্রিকতার ফল আমি এটা কেন বলছি আমি আর দু একটা ইয়ে করি ধরুন দু একটা নোট বলি নকশালবাড়ি আন্দোলন যতদিন জেলায় ছিল ততদিন তার অভিঘাত একরকম ছিল তা যে কলকাতায় এসে পড়লো স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হলো এই যে ভাঙচুর এই যে গণহত্যা তার রুট ম্যাপটা বদলে গেল এবং আলটিমেটলি আন্দোলনটা দিশে হারা হয়ে গেল কলকাতার যে ছেলেপিলেরা তাতে অংশগ্রহণ করেছিল একদল কি হলো আমরা জানি আরেক দল বিদেশে চলে গেল সব তারপর ধরুন সিনেমা আস্তে 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 সিনেমা ঢুকতে 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 ড্রয়িং রুমে চলে এলো এবং কোন ড্রয়িং রুমে বর্ধমানের একটা লোকের ড্রয়িং রুমে তো নয় কলকাতার ড্রয়িং রুমে আর্ট বলুন বা কালচার বলুন সবটাই কলকাতা করবে কলকাতাতেই সব কলকাতার এক ধরনের আপার মিডিল ক্লাস আপার মিডিল ক্লাস আরও বলবো হিন্দু আপার মিডিল ক্লাস এগুলো বলা জরুরি এলি এরাই করবে এটা আপনি একটু এটা মানে এটাই কি আমাদের অভিশাপ কোথাও গিয়ে আপনি ভাবেন এটা অভিশাপ মানে হচ্ছে কি যে আগে এ তো ঠিকই বরিশাল থেকে জীবনানন্দ দাস মাঝে মাঝে কলকাতায় থাকতেন মাঝে মাঝে বরিশালে থাকতেন সত্যিনাথ ভাদুরী পূর্ণিয়া থেকে উপন্যাস লিখতেন তার রবীন্দ্র পুরস্কার পেত কিন্তু উনি কলকাতায় এসে খবরের কাজে অফিসে বসে থাকতেন না অমিয় ভূষণ অমিয় ভূষণ 
আনন্দবাজার পত্রিকার লাইব্রেরিয়ান তিনি উদয়ন ঘোষের বন্ধু ছিলেন এই বন্ধুত্বের সূত্রে এবং অন্য একটি সূত্রে উদয়ন ঘোষ কলকাতায় আসতেন কলকাতায় আসতেন এবং কল্যাণীতে আসতেন নিয়মিত কলকাতায় আসতেন সারাদিন এই শক্তিপাত্রের সঙ্গে সময় কাটাতেন কিন্তু কখনো এক বর্ণ দেশ পত্রিকায় লিখলেন না অথচ কত লেখা এবং তার একটা রেকগনিশন আজকে কি আমরা উদয়ন ঘোষ তৈরি করতে পারবো সাহিত্য থেকে উঠে আসবে মনে হয় না কারণ জীবন তৈরি করতে পারেন এখন যা এখন তো লেখাকে অফিস কর্ম মনে করা হয় আপনি ভাবতে পারেন পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে একসঙ্গে সাতান্ন আটান্নটা উপন্যাস লেখা হয়েছে গত মাসে পৃথিবীর কোনো দেশে হয় একই জন লেখক আটটা দশটা লিখেছেন মানে প্রজেক্ট এটা প্রজেক্ট প্রজেক্ট নামিয়ে দিল এই যে নামিয়ে দেওয়ার পরিণাম হচ্ছে এক সপ্তাহের মধ্যে ডিজিটালি সমস্ত জিনিস প্রচারিত কেউই কিছু পড়েনি এই আপনি আজকে থেকে মানে তোমার যা বয়স তোমার বয়সের আগে আমরাই শুনেছি যে ধরা যাক বিবর যে বছর বেরোলো আমার মনে হয় উনিশশো সাল গেস তা আত্মপ্রকাশ উপন্যাস বেড়েছে আত্মপ্রকাশের অভিজ্ঞাত বিবারের থেকে কম আত্মপ্রকাশ শহুরের ছেলেদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উনিশশো সাল এগুলো নিয়ে না আলোচনা হতো কথা হতো যে কে কীরম লিখছে যদুবংশ বিমলকর এগুলো সব এস্টাবলিশড পত্রিকায় লেখা কিন্তু লেখাগুলো নিয়ে লোকে কথা বলতো রমাপদ চৌধুরীর কোনো লেখা মতিনন্দীর কোনো লেখা কথা বলতো তুমি শেষ বাংলা উপন্যাস নিয়ে কথা কোথায় শুনেছ বড়বাজারের শাড়ির দোকানগুলো পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছে সুতোর সমস্যা নিয়ে সেটাকে আমি মনে করছি না ইন্ডাস্ট্রির সমস্যা ঠিক এটা এখন যে ধরা যাক স্বপ্নময় চক্রবর্তী দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করে কোথায় কোথায় লিখলে সেটা সাহিত্যের সমস্যা না কোনো পাঠক তাতে অংশগ্রহণ করেনি ষোলো জন লেখক নিজেদের নিজেদের আলোচনা করে তাহলে তো কিছুই না তাতে কিছুই হবে না কিছুই হবে তো এই যে কিছুই হবে না যে লেখা এই কিছু কবিতা গান সমস্ত কিছুই আমরা যেটা বলছিলাম যে বিশৃঙ্খলার একটা শৃঙ্ শিল্প আছে অনিয়মের একটা লাবণ্য আছে বাঙালি অনিয়মের লাবণ্যে বড় হয়ে উঠেছিল ধর যাক যখন নজরুল ইসলাম এসে ভাষাকে ধাক্কা দিয়ে দিলেন নজরুল খুব বড় কবি আমি তা বলছি না কিন্তু মহা উপকার করেছিলেন যে আমাদের সংস্কৃত প্রাধান্য নির্ভর ভাষাকে সমস্ত ততটা শিক্ষিত ছিলেন না বলেই এমন দুম করে আরবি ফার্সি উর্দু দিয়ে আক্রমণ করলেন যে বিদ্রোহী কবিতাটা কত বড় কবিতা ঠিক জানি না কিন্তু ওরকম একটা বিপ্লবের ফলে আমাদের ভাষাটা নড়ে গেল নড়ে যে গেল তার প্রমাণ হচ্ছে ধরা যাক জীবনানন্দ দাস তার প্রথম বই ঝরা পালক যদি কেউ পড়ে পড়ার কথা না কিন্তু তাহলে দেখবে যে রবীন্দ্রনাথের তত প্রভাব নেই যতটা আছে নজরুল বটেই তো বটেই এবং নজরুল ওর থেকে এক বছর ছোট কিন্তু তার সত্ত্বেও তার প্রভাব পড়েছে এই যে ভাষাটা নড়ে গেল এই যে স্থাপত্যটা নড়িয়ে দেওয়া যায় ধরে এক পুতুল নাচের ইতি কথা উনিশশো ছত্রিশ সাল যেটা করতে পারল এমনকি রবীন্দ্রনাথ তাসের দেশ শেষবারের মতন উনিশশো চল্লিশ সালে যখন সুভাষ বসুকে উৎসাহ করছেন তখন যে সম্ভোগী জীবনের একমাত্র বড় কাজ বলতে পারলেন এইগুলো তো আসল বলা আমরা অনেক দিন ধরে না নিয়মানুবর্তী হয়ে গেছি এবং এই নিয়মানুবর্তী হয়ে নিয়মটা কার তৈরি কাদের তৈরি কিসের তৈরি কিছুই ভাবছি না কিন্তু যারা আমাদের বলছে এরকম এই নিয়মটাই বোধ হয় সব থেকে বড় অনিয়ম সবচেয়ে বড় অনিয়ম যারা বলছে এই উপন্যাস চলে না তাদের আমরা বলতে পারছি না যে আপনি কি কোন উপন্যাস চালাতে পেরেছেন ঠিক ঠিক তাই না এবং আপনি নজরুলের কথা বললেন তো আমি নজরুলের বিষয়ে আমার একটা এই আড্ডার সুযোগে আমরা একটু নজরুলের কথাটা এলো বলে বলি এই যে নজরুল কত বড় কবি বা এইভাবে ভাবি আসলে তো আমাদের ভাবনারও একটা প্রকরণ শৈলী আছে একটা বুদ্ধদেব বসু আমাদের এক ধরনের ভাব দেশে খিয়েছেন আরও ইত্যাদি ইত্যাদি আমি এই এইভাবে দেখেছি পরে পড়তে গিয়ে আমি এইভাবে ভেবেছি নজরুলের কবিতা নিয়ে যে আমরা আমাদের যে একটা ডিলেমা আছে একটা দ্বিধা আছে যে বুঝতে পারছি না নজরুল কত বড় কবি এর একটা বড় কারণ কি পাওয়ার পোয়েট্রি বলে কবিতার একটা ধারা রয়েছে বাঙালির কিন্তু পাওয়ার পোয়েট্রির সাথে পরিচয় নজরুল ছাড়া অতীতেও হয়নি ভবিষ্যতেও হওয়ার তো কোনো সম্ভাবনা তারপর আর ছিল না নজরুল যা করেছেন দেখবেন আজকে সারা পৃথিবীর র্যাপ শুনছে যেখানে একই ধ্বনি বারবার বারবার ঘুরে ফিরে এসে আমার মাথায় এমন একটা অভিজ্ঞাত তৈরি করে একটা টেনশান তৈরি করে তাতে আমি বুধ হয়ে থাকি তাতে আমি শিহরিত হই 
বিদ্রোহী কবিতাটাকে আমি যদি এভাবে ভাবি ওটা তো আসলে র্যাপ আজকে কৃষি আন্দোলনে যে গানগুলি যারা অ্যাক্টিভিস্ট এবং সিঙ্গার সং রাইটার তারা যা লিখছেন আমি কিন্তু সেটা পড়লে ফিরে যেতে পারি নজরুলের ওই লেখাটা এবং ওই বিদ্রোহীর লেখাটা কিন্তু এক রাতে লেখা কাট পেন্সিলে তারপর মুজাফফর আহমেদকে শোনাচ্ছেন একটা নৈরাজ্য চলছে মনের ভেতর আসলে শুধু তাই নয় আমার মনে হয় নজরুল সম্বন্ধে আমাদের ইনফিয়রিটি কমপ্লেক্সও আছে কেন জানো এই যে তুমি বলছো না যে হিন্দু এলিটদের কাজ বাংলা সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এখান থেকে নজরুলকে প্লেস করা যায় না আমি বিদ্রোহী ভিগু ভগবান বুকে এঁকে দেই পদচিহ্ন এটা যদি বা উনিশ শতকের ট্র্যাডিশান থেকে আমি অনুমোদন পাই তাহলেও আজকেও কোনো মুসলমান অ্যালাউ করবে না খোদার আসন আরসছে দিয়া এই লাইন করবে না এবং পাকিস্তানে যখন নজরুলের গান গাওয়া হচ্ছে তখন ওর এই বিভিন্ন লাইনগুলো বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে করা হচ্ছে মৌলবী যত মৌলবী হ্যাঁ এই লাইন লেখার ক্ষমতাই কারণ নেই আমাদের যেহেতু ক্ষমতাটা নেই এবং ভাবো ওর মিউজিক মিউজিক উনি এই যে বারবার বলা যে নজরুল ডিসিপ্লিন ছিলেন না আসলে নজরুলের কন্ট্রিবিউশনটাকে অস্বীকার করে আপনি আমাকে আপনার মনে আছে কিনা জানি না কন্ট্রিবিউশনের কথাটা একটু ধরিয়ে দিই অন্তত বারো চোদ্দ বছর আগে আমার মাস্টার ডিগ্রি সে সময় চলছে আপনার সাথে আমার প্রথম যোগাযোগ সে সময় আমি বাংলা গানের মানে বাংলা ছবিতে গানের ব্যবহারের একটা জায়গা নিয়ে একটা কাজ করছিলাম তখন তখন আপনার সাথে আমার একটা লম্বা কথাবার্তা হয় তখন আপনি বলেছিলেন ভাবতে পারো একটা লোক একটা ছবির জন্য বত্রিশটা গান ইয়ে করেছে ইন্দ্রসভা উনিশশো তিরিশ বত্রিশের দিকে নজরুল ইসলামের ইয়ে করা ওখানে উনি নারদ সেজে ছিলেন ভক্ত ধ্রুবতে ভক্ত ধ্রুব ভক্ত ধ্রুব হ্যাঁ সেই তো এ তো ওর যে মিউজিক নিয়ে প্যাটার্ন এখন মুশকিল হচ্ছে আপনি অন্য কবি সম্বন্ধে আমরা বলছি না যে সেটা করতে পেরেছে আর নজরুলের সময় সবসময় যোগ ফল আশা দেখে বলছি ধরে এই জিনিসগুলো বাকিরা কি করছিল হোয়াট দিওয়ার ডুইং আপনার রবীন্দ্রনাথ এবং কি একটা লোক অত কম নজরুলের জন্ম সম্ভবত আঠেরোশো নিরানব্বই সম্ভবত এক বছর উনিশ আঠেরোশো নিরানব্বই সে উনিশশো বিয়াল্লিশে সে লোকটা বোবা হয়ে যাচ্ছে প্রোডাকশানটা ভাবুন সেই তো এবং ওরম অনিশ্চিত একটা জীবনযাপন হ্যাঁ খাবারের ঠিক এবং আজকে যারা রাজনৈতিক কবিতা লিখছে মানে সস্তা জল চল হ্যাঁ ধর নকশাল বাড়ির সময় বা এইসব ফরিয়াদের থেকে কবিতা কি এগিয়েছে তার মণিভূষণ ভট্টাচার্য বা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নজরুলের ভালো কবিতা কিন্তু নজরুলের থেকে কতটা এগিয়ে ওই শক্তিটা নজরুলের কবিতা শক্তিটা আমরা নিতে পারলাম আসলে মনে হয় যে নজরুলের কথা আমরা একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি আমার মনে হয় কি নজরুলকে কেউই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করতে পারেনি বলেই সমস্যা বামপন্থীরা একজন কবি সে ব্রথে লে যায় কিন্তু আমাকে এখানে একটা জায়গায় একটু বলতে ডেকেছিল আমি তখন বললাম যে ব্রথেলে গিয়ে নজরুল যে বিপ্লবটা ঘটালেন ব্রথেলের মেয়েকে মেয়ের গান মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন এভাবে মানে নারীর ক্ষমতায়ন কখনো তো আমরা এভাবে ভাবিনি হ্যাঁ এবং নজরুল এইভাবে নজরুল আরও একটা সমস্যা হচ্ছে সাতচল্লিশে দাঙ্গা নজরুলের মতো একটা ক্যারেক্টার থাকলে দাঙ্গা বিরোধিতা করাটা খুব মুশকিল তাকে ভুলিয়ে দেওয়া আর নজরুলের চলে যাওয়াটা বাংলাদেশে চলে যাওয়াটাও মনে হয় আমাদের ফান্ডামেন্টাল মনটার পক্ষে বোধ হয় না এরকম অনেক অপরাধ হয়েছে যেমন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যে স্টিডিও টাইপিং যে শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত মেরো ড্রামা ইত্যাদি সবই সত্যি কিন্তু তাও তুমি যেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে আমি দেখেছি মানে সামতাবে যে শরৎচন্দ্র হ্যাভলক হিলসের লেখা পড়তেন ডাক দিয়ে ভাবা যায় এবং এটা ঠিক তুমি বলতে পারো শরৎচন্দ্র ওপাড়ায় থাকতেন কোনো দিন ওপাড়ার কথা লিখে যা লিখেছেন তা ওপাড়ার সঙ্গে মেলে না অভিযোগ আছে আশিস নন্দীও এই নিয়ে করেছে কিন্তু তুমি এখন ভাবো যে এই যে হিন্দু মুসলমান ফুসলমান নিয়ে লেখা হচ্ছে একটা লেখাও মহেশের মতন পাওয়ারফুল ঠিকই তো ঠিকই তো এবং এটাও তো কথা এটাও তো ভাবতে হবে যে অনুরাগ কাশ্যপের মতো একজন মাথাওয়ালা লোক সে যখন টেক্সট বাচ্চে সে সেই ফিরে যাচ্ছে শরৎচন্দ্রের শরৎচন্দ্র এবং তুমি ঋত্বিক ঘটকের কথা ভাবো যে ঋত্বিক ঘটক একটা সভায় বলছিলেন এমনি মানে কোনো ফর্মাল সভা না সাত আটজন বসে আছে এরকম যে আসলে দেবদাসের নায়ক আমরা ভাবি দেবদাস মোটেই না দেবদাসের নাটক কোনো দিন দেবদাস না দেবদাসের তো ওয়ে আউট ছিল মানে মদ ছিল চন্দ্রমুখী ছিল এসব ছিল আসল নায়ক হচ্ছে পারো পারো হচ্ছে মডেল যে শরীর অন্যকে দিয়েছে অন্যের পুত্রের জননী হয়েছে কিন্তু সারা জীবন মন প্রেম এবং দেবদাস রয়ে গেছে এই প্রথম রেবেল 
যদি এটা ঋত্বিকের ব্যাখ্যা কিন্তু যদি চাও তাহলে ওই দুর্বল রচনার থেকে এমন কিছু পেতে পারো না হলে এতবার সিনেমা এত জন ভালো সিনেমা কি করে হয় তাই তো তাই অনেক অনেক ভুল ব্যাখ্যা আছে যেমন জীবনানন্দ দাস প্রসঙ্গে আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনানন্দ দাসকে ছেঁকেছি কতটা ধূসর পাণ্ডুলিপি টু রূপসী বাংলা যেই সাতটিতা সিমির হলো বুদ্ধদেব বসু অশোক মিত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় সবাই বলতে শুরু করলেন যে সরস্বতী ছেড়ে গেছে জীবনানন্দকে জীবনানন্দ আর কিছু হবে না ইনফ্যাক্ট হ্যাঁ অশোক মিত্র এটা খুব আমি আনন্দ হওয়ার পত্রিকায় প্রবন্ধ আমি জানি করছি হ্যাঁ তো এই যে সবাই মিলে আমরা ঠিক করলাম আমরা বুঝতেই পার চাইলাম না বুঝতে পারলাম না কি হয়েছে না হয়েছে আলাদা কথা কিন্তু তুমি দেখবে জীবনানন্দ একটা অন্যরকম লিটারারি মনতাজের মধ্যে গিয়েছেন যেখানে নানা রকম জিনিস এই যে ফ্ল্যানারি এই যে তাকানো খুব ক্ষণিকের তাকানোগুলোকে শুধু জুড়ে দেওয়া সেগুলো আমাদের কবিতাভ্যাসের মধ্যে পড়ে না পড়ে না বলেই আমরা আতঙ্কিত এবং আশঙ্কিত হয়ে বললাম যে হচ্ছে না হচ্ছে না এই যে আমাদের ধারণা যে ঋত্বিক ঘটক সম্বন্ধে ধারণা যুক্তি তক্ক গল্প হচ্ছে না আরে হচ্ছে না মানে আমার পরিচিত জগতে নেই আমার পরিচিত জগতে খেপে গিয়ে বলেছিল ওই লোকটা ব্যাকরণ ঘটছে আমি জানি না আমার বোঝা পড়ার সীমাবদ্ধতা এটা হচ্ছে নবারুণ প্রসঙ্গে ধরো গল্প হচ্ছে বলে নবারুণ আমাকে বলে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছে যে লোকটা কত ডিসিপ্লিন যেন আমাকে নিয়ে ওকে নিয়ে আর কি আমি ওর জবানিতে বলছি যে আমাকে নিয়ে তো রবিবার মাঝে মাঝে মর্নিং শোতে যেত কেন ও বাবা ঋত্বিক বলতো বলে ও ঋত্বিক বলতো যে ঋত্বিকের ধারণা ছিল মানে সমস্ত মহাশয় দেবী ওদের বাড়ির মেয়ে ডিভোর্স হয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি ওদের একটা অপরাধ বোধ ছিল আমাকে নিয়ে যেত তো টকি হাউস শো হাউসের সিনেমা আর আমার সঙ্গে চুক্তি হচ্ছে যে তুমি যাই করো আর যাই পারো সব সিনেমা আমি বুঝবো না তোমাকে গল্পটা বলতে হবে তাহলে আজকে বুঝি যে ওই যে মর্নিং শো দেখে দুটো চকলেট নিয়ে বাসে উঠল উঠে পুরো গল্পটা বললো গাজা পার্কে নেমে গেল এই তুমি ভাবো এখন আমরা যারা লিখি যে ঋত্বিক কিন্তু জানে যে বাসটা এত সময় চলবে এখানে নামতে হবে এর মধ্যে গল্পটাকে বানিয়ে দিতে হবে সিনেমা ইজ নাথিং মোর দান দিট ভাবা যায় একটা সম টাইম বাউন্ড এতে গল্পটাকে এবং আমি তো এইভাবে ভাববো যে এটা ওর অনুশীলন হুম এটা ওর অনুশীলন আসলে বা ভাবা যায় না এটা প্রস্তুতি এদের এদের ভাবাও যায় না এই দিনগুলো আছে এখন এগুলো তো বলে লাভ দিন যেমন আমি আমি ঋত্বিক ঘটক প্রসঙ্গে কত কথা বলা যায় যেমন গৌরদা গৌরকুণ্ডু অ্যাপারেন্টলি তোমরা তার নাম যাও না কেন বাংলা সিনেমা অতি সাধারণ টেকনিশিয়ান বৃদ্ধ হয়ে গেছেন কিন্তু রত্ন খনি আমার একটা গল্প বলেছিলেন যে সঞ্জয়বাবু আপনি তো ঋত্বিক দান নিয়ে এত লেখেন আপনি জানেন গল্পটা কি গল্প বলছে যে সুবর্ণরেখায় মাধবীর ক্লোজ আপটা উনি কীভাবে পেয়েছিলেন কি নিয়েছিলেন তা আমি তো ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি তার ফিল্ম স্টাডিজ পড়াই ফলে আমি একটু বললাম গৌরবাবুকে এ দেওয়ার জন্য যে ওটা তো ফেলিনির লাদ বলছে ভিতর শেষে ওই যে মাছটার চোখটা উনি একটু অবাক হয়ে বললেন আচ্ছা সেটা ঠিক আছে কিন্তু আসলে ওটা নয় মানে আপনি যেটা বলছেন যে হতে পারে সেটা হয়ে যায় আলাদা কিন্তু ওটা নয় ওটা হচ্ছে তখন সাইকো এসছে তো ঋত্বিকবাবু আমাদের নিয়ে সাইকো দেখা দেখতে গেছেন কেন উনি হিচকক দেখতেন হ্যাঁ দেখবেন না কারণ উনি অনেক ভালো ভালো ছবি দেখেছেন তা এইটা আমরাও গেছি আমি আমরা দেখলাম তো দেখছি আমাদের কাছে তো ডিয়েক্টিভ গল্প বা ওই রকম এ আমাদের আর কি আমরা দেখলাম ভালো লাগলো বেরিয়ে আসছে উনি হঠাৎ ওই সিনেমা হলের বাইরে এসে বললেন দিলীপবাবুকে দিলীপ দা দিলীপ মুখোপাধ্যায় ক্যামেরাম্যান গেই ওই চোখটা ওই ক্লোজ আপটা করতে পারবি যেটা হচ্ছে ওই সাওয়ার বাদ সিকুয়েন্সে মেয়েটার যে চোখটা হ্যাঁ ঠিক ঠিক যে দায় যেটা বড় করে দেখায় বলছে সেইটা তারপরে আমাদের দেখালেন এবং দেখিয়ে মানে আমি ইলাবার্ট করছি না গল্পটা যে ঋত্বিকের তো সেই লেন্স আনার ক্ষমতা নেই আনতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে রাস্তার থেকে ছানি কাটার পরে যে মোটা কাচের পাওয়া যেত না আগে হ্যাঁ 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 সেই একটা জোয়ার করে গৌরদা বলছে ওরা ধরে রাখতে হবে তার মধ্য দিয়ে ঋত্বিকদা এটা নেবে এবং সেই যে নিল আপনি দেখুন কি কাজ উদ্ভাবন একে বলে উদ্ভাবন এরা প্রকৃত এই যে জায়গাগুলো 
কেই আর কি বলছি না এখানে এখানেই আমি আবারো সেই যে প্রশ্ন ঋত্বিক তো বহরমপুরের সঙ্গে তার একটা যোগ আছে আমরা চিত্রপ্রসাদের কথা বলছিলাম নইহাটির সঙ্গে তার একটা যোগ আছে আমি বলছি যে সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে গেল নন্দন সাহিত্যের কেন্দ্র হয়ে গেল কলকাতা বই মেলা এই যে এটা গ্লোবালাইজেশনের একটা চরিত্রও বটে যে একটা কালচারাল হাব হবে গ্লোবাল সংস্কৃতির কেন্দ্রে বাঙালির হলিস্টিক অ্যাপ্রোচে যদি ভাবি সামগ্রিক সংস্কৃতির দেউলিয়াপনার কি এটা কারণ এর কারণ না হলে ওটা ফলাফল মানে এই যে সমস্ত জিনিস সংহত এলো হয়ে এলো মুখের মধ্যে এবং কলকাতা বইমেলায় আমরা চিকেন লেগ খেতে খেতে ভাবলাম যে আমাদের এক হাজার বছরের পুরনো বাংলা সাহিত্য এবং বিদ্যাপতি এইগুলোর মধ্যে আমি তো কলকাতা বইমেলাকে এখন হাস্যকর মনে হয় কারণ যত বই বিক্রি হয় এবং লোকেরা যত বই কেনে একজন বাঙালি কি বছরে সেই বই পড়ে ঠিকই ঠিকই আমার মনে হয় না আর তার মধ্যে একটা বড় পুষ সেল আছে হ্যাঁ অমুকের মাসি তমুকের পিসে মশাই হ্যাঁ আজকে আমরা যখন কথা বলছি খুবই মানে মজার অন্যরকম কথা বলছি আজকে শাহরুখ খানের জন্মদিন হ্যাঁ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের ঋত্বিক ঘটক নিয়ে বলবেন সেটাই স্বাভাবিক আপনার মুখে আমি বলিউড নিয়ে খুব কিছু তো কখনো সেরকম শুনিনি শাহরুখ খান যদি বলি যে শাহরুখ খানকে আপনি কিভাবে দেখেন এই ক এই প্রশ্নটার সঙ্গে কিন্তু আমাদের এই এই আড্ডাটার একটা জোরও আছে কেননা আমরা বারবার নব্বই দশকের কথাটায় আসছি ভাঙন চিহ্নর কথায় আসছি নব্বইয়ের মনের সঙ্গে তো শাহরুখের একটা সম্পর্ক আছে কখনো ভাবেন শাহরুখ খান বা দেখেছেন ওর ছবি টবি হ্যাঁ প্রচুর দেখে আমি তো আরে ভাই কহনা পেয়ার হায় তো আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম কহনা পেয়ার হায় লাগান এসব ছবি নিয়ে এবং আমরা তো গুরু দত্তের ভক্তই গুরু দত্ত নয় বলতে পারো উনিশশো পঁচিশ সালে জন্ম ঋত্বিক ঘটক গুরু দত্ত আর বাড়ির ছা সে ছেড়ে দাও কিন্তু শাহরুখ খান আমার মনে হয় এমন এক সময় যে নাইনটিন নাইনটি ওয়ানে লিবারালাইজেশনের ডকুমেন্ট টেবিল ধরছে এবং শাহরুখ খান উঠছেন ওম শান্তি ওম তো ওম শান্তি ওম হ্যাঁ সমস্ত ভারতীয় সিনেমাটা সারাংশ তৈরি করছেন বলিউডের ওম শান্তি ওমে যা এবং এই প্রথম বোধায় ওমপুরিতে নায়ক না কিন্তু এই প্রথম বোধায় স্টুডিও টাইপ সুন্দর নাটের নায়কের বিপরীত অমিতাভ বচ্চন তত সুন্দর ছিলেন না সত্তর দশকের ঠিকই দিবার সোলে এসবের সময় জঞ্জির কিন্তু তার একটা সুন্দর কণ্ঠ ছিল তাছাড়া অতটা লম্বা হুম কিন্তু শাহরুখ খান প্রথম কুদর্শনের জন্য আমরাও হতে পারি যে জীবনের প্রথমে ভিলেনের অভিনয়ও করেছে এইটা আমার দিলেন এবং একটা পপুলার ফিল্মের মধ্যে অভিনেতা অভিনেতাকে আন্ডারলাইন করার জায়গাটা এটা শাহরুখ খান দিলেন শাহরুখ খান ছাড়া নব্বই দশকে এবং দু হাজার দশ সালে এই এই যে পিরিয়ড এই পিরিয়ডে লোকেট করা যায় না কেন ওই পিরিয়ডটা দিলীপ কুমারের জন্য না ঠিকই হ্যাঁ এটাই এটাই আপনি ওই পিরিয়ডটা ইউসুফ খানের জন্য নয় ওই পিরিয়ডটা শাহরুখ খানের জন্য উনিশশো পঞ্চাশের দশক দিলীপ কুমার যখন উঠছে হ্যাঁ আর উনিশশো নব্বইয়ের দশক যখন শাহরুখ খান উঠছেন এবং মিল আছে একটা নেহরু যুগ একটা পোস্ট মনমোহন সিং অটল বিহারী বাজপেয়ীর যুগ আচ্ছা এই মুহূর্তের বাংলা ছবি হ্যাঁ এই যে সিঙ্গেল স্ক্রিন হলগুলো চলে গেল আবার এটাও দেখছি একটা হা বাংলাদেশের ছবি নিয়ে একটা এই হাওয়া ছবিটাকে কেন্দ্র করেই একটা হাওয়া তৈরি হয়েছে এবং এটাও ঠিক যে বাংলাদেশে সত্যি ভালো ছবি হচ্ছে ফারুকি খুব ভালো কাজ করছে পিঁপড়ে বিদ্যে টিদ্যে তার টেলিভিশন দারুণ দারুণ ছবি আমরা কি পারছি বা বা যদি না পারি আমরা পারছি না এ মানে পারছি না কেন মানে আমাদের রোগটা ঠিক কোথায় আমাদের রোগটা দু জায়গায় একটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে সিনেমা কখনোই ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দাঁড়াচ্ছে না কিছু লোক টাকা করছে এবং তার কোনো বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ঠিক আমি তোমাকে বলতে চাইছি না ঋত্বিক একটা ভালো কথা বলতেন বলুন মাছের ব্যবসা করে পয়সা করলো তারপরে এখানে মেয়ে মানুষের সঙ্গে গা ঘষা ঘষি করবে বলে সিনেমা দিয়ে দিল তার কি এসে যায় সিনেমা চলবে না আসলেই তাই এই আসলেই তাই তো কেউ চিটফান্ড করছে কেউ এই করছে সব রহস্যজনক তারপরে টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে কি যাচ্ছে কেন যাচ্ছে তো ইন্ডাস্ট্রি না যে লস হলে ফেরত আসার প্রশ্ন আছে নেক্সট বার ইনভেস্টমেন্ট করার আগে ভেবে দেখবো এসব কিছু নেই আর আরেকটা হচ্ছে যে সর্বনাশ করছে ডিজিটাল ক্যামেরা সৌমেন্দু রায় এক সময় আমাকে বলেছিলেন ওই আমি যখন রূপকলা কেন্দ্রে থাকছিলাম যে দেখো সঞ্জয় মুশকিল হচ্ছে ডিজিটাল ক্যামেরা অনেক ভালো জিনিস আমি খুব ভালো বুঝিও না কিন্তু এসে কি করেছি জানো তো 
কোন ছবি সুব্রত মিত্র তুলেছে আর কোন ছবি তুমি তুলেছো এটাকে গুলিয়ে দিয়েছে ঠিক তাই ঠিক এবং এবং আসলে এই ক্যামেরাটায় তো ছবি তোলা শিখতে হয় না এখানে একটা অটো মোড থাকে যার হাতে ক্যামেরা সুব্রতই সার্বজনীন হয়ে গেল আলটিমেটলি ছবি এসে দাঁড়িয়েছে এডিট সেটআপে হ্যাঁ এবং নন্দন তত্ত্বের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই কম্পিউটার কি করবে তারপর তোমার ছবিটা দেয় তুমি কিছু ছবি তুলে আনো তুলবে কত দিনে 15 দিন ম্যাক্সিমাম তুমি প্রচুর কাকুতি মিনতি করলে 18 দিন 21 দিনের মধ্যে ছবি শেষ এই যে জায়গা এতে হচ্ছে কি এত অযত্ন নিয়ে ছবি কখনো তৈরি হয়নি তুমি কমার্শিয়াল ছবি ধরো অজয় কর হ্যাঁ ধরো নির্মল দে তারা যে যত্ন নিয়ে ছবি করেছেন ধরো সৌমেন্দু রায়ের কথা বললাম সৌমেন্দু রায় সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও কাজ করেছেন তরুণ মজুমদারের পলাটকে যে ডে ডে ফর নাইট ফটোগ্রাফি ছবি আছে সেই ছবি ভাবো এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো টোটালি লস্ট টোটালি লস্ট এখন আর কেউ তোমার প্রোডাক্ট কীভাবে তৈরি হচ্ছে তাই নিয়ে মাথাই ঘামায় না জানে অ্যাসেম্বলিয়ান প্রোডাকশানে বেরিয়ে আসবে এবং ডিজিটালি এই হবে আর হাওয়া বা এই জাতীয় ছবি কেন একটা হচ্ছে যে ছবিটাকে যদি তুমি দেখো ছবিটা কোনো মহৎ ছবি না এ সত্যজিৎ রায় না ঋত্বিক ঘটক না রাজেন তরফদার না কেউ না কিন্তু একটা জিনিস খুব ভালো যে ধরো একটা সমুদ্র দেখাবে কীভাবে দেখাবে এমনকি আমি বলছি হাওয়ার খুব কাছাকাছি লো হয় বলার জন্য আমার ধারণা হাওয়ার পরিচালক সেটা জানেন খুব বিখ্যাত একটা ছবি আছে আন্তর্জাতিক ইতিহাসে থাকবে লা তে রাত্রে মা আচ্ছা হ্যাঁ লুচিন ভিস্কন্তের এই ছবিটা এই মাঝিদের নিয়ে এবং জলের নিয়ে কিন্তু এটা ওই নয় এটা হচ্ছে হলিউডের যে ফ্রেমিংগুলো আছে সেই ফ্রেমিংগুলোকে আন্তরিকভাবে আমাদের লিমিটেড বাজেটে অনুকরণ করার চেষ্টা এটা কিন্তু ওই রকম না যে গল্পের জোরে দাঁড়িয়ে যাবে যেমন গল্প হলেও সত্যি দাঁড়িয়েছে যেমন ওই পিরিয়ডের ছবিগুলো যদু বংশ দাঁড়িয়েছে তা না এটা হচ্ছে এখন আমরা রিফাইনমেন্ট বুঝি আমাকে একটা জিন্সের ট্রাউজার পড়তে গেলে আমি ডেনিম একটা ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট না পড়তে পারি কিন্তু আমার সেলাই সেরকম হওয়া দরকার এটা বুঝে তুমি যদি প্রত্যেকটা ফ্রেমিং কিন্তু খুব যত্ন করে করা আমার ধারণা যে যিনি হাওয়ার সিনেমাটোগ্রাফার তাকে সবচেয়ে বেশি নম্বর দিতে হবে কারণ তিনি অন্তত তার প্রেজেন্টেবিলিটি খুঁজে দিয়েছে ঠিক তাই একুশ শতাব্দীতে একটা বাংলা ছবি চলার জন্য এখন কিন্তু হারানোর সুর বললে চলবে না ভাই এবং এটা একটা জিনিস দেখুন আপনি যে কথাটা বলছেন এবং প্রোডাকশন এবং এই ছবিটা যে জনপ্রিয় হলো এর পেছনে সোশ্যাল মিডিয়াকে কীভাবে ব্যবহার করেছে এটা আর একটা জিনিস শেখা সেটা হচ্ছে ছবির সঙ্গে জড়িত না ছবি আমি চাইছিলাম সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসঙ্গে আসতে একটা শুধু ছোট কথা বলবো দেখুন আমাদের এখানে গত পনেরো কুড়ি বছরে যে ছবিগুলি নিয়ে আমাদের কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছে এই যে আপনি বলছিলেন এক ধরনের আসলে এক ধরনের মাস্তানির দিকে চলে গেছে ছবিটা এক ধরনের মাস্তানরা ছবির ক্ষমতা কেন্দ্রে রয়েছে মাস্তান দাদা পলিটিক্যাল মাসল অথচ যে ছবিগুলো নিয়ে কথা বলা যায় যে ছবিগুলির মধ্যে কিছুটা মগজমারির জায়গা আছে সে ছবিগুলি কিন্তু এই দাদাদের কৌলিন্যে হয়নি মানে ধরুন বাকিটা ব্যক্তিগত প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত ছবি কিউর গান্ডু বা কবিদার কাজ কবিদার কিছুদিন আগেও ফোরিং বা কিছুদিন আগেও মায়ার জঞ্জাল বলেও একটা কাজ করেছে এই ছবিগুলি কিন্তু এই যে এই মাসেল পাওয়ার এই ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে দূরে অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা এমন একটা হয়ে রয়েছে একটা প্রজেক্ট মানে ওই প্রজেক্ট সাবমিশন এবং প্রজেক্টে পাশ করে নেওয়া কিছু টাকাকে সাদা করে নেওয়া বা আমি জানি না ডাইনামিক্সটা ঠিক কি আমি তো জানি না কোনো ব্যক্তিগতভাবে কাউকে বলতেও চাইছি না কিন্তু ভালো ছবির জন্য কোনো বাস্তুতন্ত্র নেই মানে ভালো ছবি তৈরির জন্য একজন পরিচালক তাছাড়া গল্পও নেই বোধ হয় আমাদের তো বোধ হয় গল্প এই প্রজেক্টের চাপেই বোধ হয় গল্প বলাটাও চলে গেছে এটা একটু খুব এ যে বাংলা সিনেমা দাঁড়িয়েই ছিল গল্প বলার হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন এই গোদার মারা গেলেন বলেই গোদার এক সময় বলছেন দি আমেরিকান সার ভেরি গুড আর টেলিং স্টোরি দুই ফ্রেঞ্চ আর নট স্লো ওয়ে আর প্রুস দে আর পারাক নট স্টোরি টেলার্স যাই হোক সেটা অন্য কথা কিন্তু সত্যি বাঙালি গল্প বলতে জানতাম হাউ টু টেল এস টেল এটা বাঙালির থেকে কেউ ভালো যায় না কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে গত পঞ্চাশ বছর ধরে প্রায় উত্তম পঞ্চাশ না উত্তম কুমার মারা যাওয়ার পরে উনিশশো সাল থেকেই তুমি দেখো তারপরে আর একটা বলার মতন গল্প নেই ঠিক তাই কেউ একটা গল্প বলতে পারে না এবং গল্প না বলে যা বলে তার আবার দক্ষতা নেই ঠিক তাই হিন্দি সিনেমায় যে একটা অংশের মধ্যে মানে সব মিলে মিজো সিনটা কিন্তু জমছে না কিছুতেই জমছে না জমার কথাও না এবং দুদিন ঘুরে পরীক্ষা দিলে পরীক্ষায় পাশ করার কথাও না এবং একই গল্প যে গোটাটাই কিন্তু কলকাতা সিঙ্গেল কলকাতাও না গোটা গল্পটাই কলকাতা 
এবং তুমি দেখবে উত্তম সুচিত্রার ছবিতেও বা ষাট দশকের ছবিতেও কলকাতাকে দেখা যেত এখন শুধু মা ফ্লাইওভার নিউ টাউন আর কিছু এসকালেটার ছাড়া আর কিছু নেই মানে পরিচালকের যে জীবন যাপন তার কিছু চিহ্ন চিহ্ন তো কি হবে না আছে গল্প না আছে মানে কলাকুশলীদের কোনো ইয়ে এটা কি এভাবেও বলা যায় আমি কিছুদিন আগে রাহুল পুরুকাস্তর সঙ্গে আড্ডা মারছিলাম রাহুল দা একটা দারুণ কথা বললেন বললেন যে বহু ব্যবহারে জীর্ণ এটাও ভাবিস যে আজকে আমরা উৎপল দত্তের নাটক দেখেছি বা অজিতেশকে দেখেছি হয়তো গোটা বছরে সে প্রোডাকশান করছে দুটো বা তিনটে চারটে নাটক ফলে আমি যখনই কিছু দেখতে যাচ্ছি আমি একটা নতুন কিছু দেখতে যাচ্ছি আর এখন তো ফলে তারা আমাদের কাছে কখনো ফুরো এনি আমি নতুনের জন্য অপেক্ষা করেছি এখন তো আমাদের মধ্যে আর কোনো এমন কেউ নেই অভিনয় বল বল বা অন্য কোনোই যে যে আমাকে অপেক্ষা করে আমি যার জন্য অপেক্ষা করতে পারি তার নতুন কাজের জন্য কারণ আমি জানি সে ধারাবাহিকভাবে মুশিক প্রসব করে যাচ্ছে যে সিনেমা নিয়ে কথা বলছি সত্যজিতের বছরে একটা ছবি করতেন তখন তো বিজ্ঞ টিভি ছিল না টিভির কাজ করার প্রশ্ন নেই কিছু কভার করতেন সেগুলো বিনা পয়সা আর ক্যারিয়ার ম্যাকানি যে যেতেন বা ওই কাজগুলো খুব সামান্য কিন্তু একটা ছবির জন্য উনি বছরে অপেক্ষা করে থাকতেন এখন সত্যজিতের বুড়ো আঙুলের পাশে যে দাঁড়াতে পারে না সে বছরে ছটা ছবি করে তার ফলই আমরা বোধ তার ফলই আচ্ছা সোশ্যাল মিডিয়ার কথাটা একটু বললেন আপনি সেটা একটু আসতে চাই আপনি প্রথম প্রশ্নটাই হচ্ছে আপনি এই সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই কেন আপনি আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় লিখে এখানে আসার আগে আমি দেখতে চাইছিলাম যে সোশ্যাল মি সোশ্যাল মিডিয়া না ডিজিটাল অস্তিত্বটার কথা বলছি আর কি ডিজি আমি গুগলে সার্চ করে লিখে দেখতে চাইছিলাম যে গুগল কি বলছে ওখানে কি কি আসছে প্রথমেই একজন ডাক্তারকে দেখাচ্ছেন আপনার যে গোটা অস্তিত্বটা তা অনেক বড় তা তার নির্বিকল্প তা আপনার মতো করে আপনার একটা স্বতন্ত্র এন্টিটি আপনার মানে কেন নেই এটা কি নেহাত অনভ্যাস না কি না অনভ্যাস নেই এটা একটু অনভ্যাসকে অভ্যাসে পরিণত করা যায় যদি আন্তরিকতা থাকে আমার মনে হচ্ছিল আমার মনে হয়েছিল সে মনে হয়টা ঠিক কি বে ঠিক বলতে পারবো না কিন্তু মনে হচ্ছে এই অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে যে একটা প্রাইভেট স্পেস একটা লুকিয়ে থাকার জায়গা লেখকের থাকা দরকার সে বড় বেশি প্রকাশ্য হয়ে গেছে এক এত বেশি ট্রান্সপারেন্ট আমরা যে কোথাও হাইডিং প্লেস নেই লুকোনোর জায়গা নেই আমি এই লুকোনোর জায়গাটা খুঁজতে চেয়েছিলাম এখনও অবধি লুকানোর জায়গাটা খুঁজে আছি যে জন্য আমার নামের সঙ্গে যে লেখা হয় ধর কি লেখা হয় আগে লেখা হতো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক এখন আর কিছুই লেখা হয় না এখন ওদিকে একটু লোক বুঝতেই পারে না কী লিখবো আমি এটাকে খুব এনজয় করি কেন এই যে তুমি ছাপ মেরে দিলে হ্যাঁ এটা এটা হ্যাঁ এই ছাপ মারার দরকার নেই সম্ভবত আমি যা লিখি তার লোকের না বোঝাই ভালো কেন আমি সেই অর্থে প্রাবন্ধিক হতে চাই কিন্তু এটাও তো কথা সঞ্জয় দা মানে ফেসবুকের কল্যাণে আজকে বোঝা যাচ্ছে যে আজকে যারা লিখছে তারা তারা শঙ্করের থেকে বড় লেখক কারণ তারা শঙ্করের কোনো ডিজিটাল অস্তিত্ব নেই বা বিভূতিভূষণের কোনো ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট নেই এবং বাকিরা যারা আছে তারা সারাক্ষণ ফেসবুকে হাতুড়ি মারছে এবং তারা যে যার মতো করে তার মধ্যে কোনো দোষের কিছু দেখি না আত্মবিপণনে কারণ না তা যদি তার এটা সার্ভাইভালের মডেল হয় সে তার মতো করে এটা এটা করছে কিন্তু আমরা যারা পাঠক আমরা আপনাদেরকে রাখবো কী করে সেই জায়গাটা তো সেটা একটা জরুরি প্রশ্ন কারণ এখন দেখছি যে একটা আস্তে আস্তে কী হচ্ছে এই পুরনো মোটটা উঠে যাচ্ছে যেমন নবপ্রস্তার যুগ উঠে গিয়েছিল যেমন আগে দেশের উন্নতি বিচার কত সালফিউরিক অ্যাসিড কতটা ব্যবহার করা হ্যাঁ তারপর ইলেকট্রিসিটি এখন ফলোয়ার এখন হচ্ছে ফলোয়ার ফেসবুকে কত ফলোয়ার আর পোস্টে কত লাইক পড়লো অনেকের ঘুম হয় না হ্যাঁ সে মধ্যরাত্রেও মোবাইল স্কল করতে করতে দেখে যে লাইকটা বাড়লো কি না আপনাদের এই অসুখ কখনো গ্রাস করবে না কারণ আপনাদের অ্যাটেনশান স্প্যান অনেক বড় কিন্তু আমার মনে হয় আপনার আপনার মতো মানুষের ডিজিটাল অস্তিত্ব থাকাটা খুব জরুরি খুব ভালো তুমি চেষ্টা করো তুমি আমাকে ডিজিটাল করে দাও হ্যাঁ আমি আমার 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 সাহায্য থাকবে সব সময় আমরা মোটামুটি শেষের দিকে চলে এসেছি একটা কথা বলবো যে এত আপনার থেকে এত বন্ধুত্বের কথা শুনি সেই কথাগুলো আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে শুনেছি যে মিতের মতো হয়ে গেছে আমরা আজকে আস্তে আস্তেও একটা গল্পের কথা বলছিলাম তো এই যে অনন্য রায় নেই নবারুণ নেই এই শহরে আপনার বন্ধু আজকে কারা আপনি আর আপনি মানে শাহরুখ খানের কথা বললাম শাহরুখ খানের একটা ইন্টারভিউতে শুনেছিলাম শাহরুখ খান বলছিলেন যে 
আমি একা আমার কোনো বন্ধু নেই আমার পরিবার আছে ঠিকই কিন্তু আমার কোনো বন্ধু নেই তখন প্রশ্নকর্তা করণ জোহার সে বললো কেন তোমার বন্ধু নেই তুমি শাহরুখ খান তোমার বন্ধু নেই বললো হ্যাঁ আমি শাহরুখ খান আমার অস্তিত্বটাই সব থেকে বড় কারণ আমার বন্ধু নেই কারণ বেশিরভাগ লোকই আমার সাথে আমি শাহরুখ খান বলে মিশতে আসে আমার বন্ধু তো তারা চায় না আর তারা আমি যখন এটা বুঝতে পারি আমার মনে এমন একটা ভাঙন চলে যে আমি তাই বন্ধুহীন থাকাটাই পছন্দ করি তো আপনার বন্ধু কারায় আর আমার বন্ধু আমি শাহরুখ খান যা ওই স্তরের মানুষ তাদের সঙ্গে তো তুলনীয় নই কিন্তু এটা একটা সত্যি কথা যে যে বন্ধু বন্ধুত্বের যে বাতাবরণে মানে যে মানে যে তাবুতে বড় হয়েছিলাম যা যে তাবুটা থাকা দরকার সেরকম কেবি নেই এখন এখন যা আছে অ্যাকোয়েন্টেন্স পরিচয় তাদের সঙ্গে কখনো কখনো পরিচয় হয় কখনো কখনো হয় না আমি সাধারণত সাহিত্যের আড্ডা বা সমাবেশে যাইও না কেন হাজিরা থা দিয়ে সংস্কৃতিজীবী প্রমাণ করার দায়িত্ব আমার নয় সেটা খুবই একা লাগে তবে এ তো কিছু করার নেই এখন এ এ নিয়ে হাউতাস করলে এ হয় বাকি জীবনটা কিছুটা দেখা কিছুটা পড়া এর মধ্যেই কাটাতে হবে কেন জোর করে সিং ভেঙে ছোটদের সঙ্গে মেশা চেষ্টা করলেও ছোটরা সচেতন হয়ে যায় যে তাদের মধ্যে একজন বুড়ো এসছে এটা একটা সমস্যা আমি দেখেছি অনেক আড্ডাই ভেঙে যায় এই জন্য তবে এই প্রাণপণে চেষ্টা করি নট টু গ্রো ওল্ড হ্যাঁ আই গ্রো ওল্ড আই গ্রো ওল্ড আই উয়ার দি বটম সামে ট্রাউজার্স রো ওল্ড আমি আই আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গ্রো ওল্ড এবং আই রিফিউজ টু গ্রো ওল্ড এইটা করি কিন্তু তার রেসিপ্রোকেশান কি তা আমি যাই না আচ্ছা শেষ প্রশ্নটা করি হ্যাঁ বুদ্ধিজীবী এই শব্দটা যদি আপনার নামের সাথে লোকজন জুড়ে দেয় আপনার অস্বস্তি হয় নাকি সৌভাগ্যবশত এখন কেউ জোরে না আমি কোনো একটা ব্যাঙাচি পর্যায়ে আছি অর্থাৎ যে অর্থে বিদ্যজনের তালিকা তার মধ্যেও আমি নেই সম্ভবত আমার নিতম্বে কোনো বিদেশি ছাপ নেই বলে আর আমি যারা কলাকুশলী শিল্পী তাদের তালিকা প্রতিভাবানের তালিকায় আমি নেই আমি কোথাও একটা আছি কিন্তু আপনার বন্ধু নবারণ বলেছিলেন যে শঙ্খ টঙ্ককে দিয়ে হবে না হলে নব সঞ্জয়কে দিয়ে হবে সে তো অনেক আগে তিয়াত্তর সালে হ্যাঁ নবারণকে আমি সেটা বলি যে সেই যে স্পিরিটটা যে একটা ছেলে একটা লতিকা মুখোপাধ্যায় তোমরা যেন বিখ্যাত লতিকা গুহ সেটা বই করছে সেখানে সমর সেন লিখছে শঙ্খ ঘোষ লিখছে নবারণ সেখানে ফাট করে এরকম আমার মন্তব্য করছে মন্তব্যটা সিরিয়াস না লিখিতভাবে করেছে এই যে গার্ডস এই ঔদার্যটা হ্যাঁ এই গার্ডস এই গার্ডসটা কার আছে এখন তো এই করতে গেলে কি বলবে ভাববে একাডেমি পাবে কি না ভাববে হ্যাঁ পুরোটাই তো তাই পৃষ্ঠকোন্নয়নের সংস্কৃতি বুদ্ধিজীবী ভূমিকা বুদ্ধিজীবী শব্দটাকে আমি রিফিউজ করতে চাই একজন বুদ্ধিমান মানুষ যিনি বৌদ্ধিক চর্চার মধ্যে থেকে সাংস্কৃতিক চর্চায় থাকেন বৌদ্ধিক চর্চায় থাকেন ঠিক এই কলকাতা শহরে এই মুহূর্তে বসে তার ভূমিকাটা কি হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয় তার মনে আমার মনে হয় যে ধরো বুদ্ধিজীবী বড় কথা না একটা কাউন্টার কালচারাল এক্সিস্টেন্স থাকা উচিত প্রতি সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে আমি তাকে সন্দেহ করতে পারবো কি না আমি প্রশ্ন করতে পারবো কি না এই যে প্রশ্ন করতে না পারার একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে বরং যে কোনো ঘটনাকে পাদটিকা সমৃদ্ধ করে কেন ঘটল বলা জাস্টিফাই করা এই যে জায়গাটা অ্যাকোমোডেট করা এভরিথিং আমার মনে এটা আমাদের বুদ্ধিটা সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন যে কোনো কিছুই ঘটতে পারে এবং যে কোনো কিছুরই জাস্টিফিকেটারি নোট আমরা দিতে পারি এটা আমাদের আগে কখনো কখনো আমরা ফেল করতাম বুঝতাম না যেমন রবীন্দ্রনাথ মুসলিমের ভূমিকা ভুল করেছিলেন বুঝতে পরে কিন্তু কিন্তু পরে এত বুঝলেন ওই ওই জায়গাটা ঠিক এখনকার বুদ্ধিজীবীরা এত মসৃণ যে আমার মনে হয় যেদের আর ভুল বোঝার সময় কোনো দিন আসবে না সার তিনশো সাতান্ন সালে বলেছিলেন যে একজন লেখকের তার জীব জীবিত অবস্থায় ন্যাশনাল মনুমেন্ট হয়ে যাওয়া খুব গৌরবের ব্যাপার না এবং তাই জন্যই অত বড় পুরস্কার করতে পেরেছিলেন এখন আমি দেখছি প্রত্যেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিজেকে শহীদ মিনার মনে করে এরপরে একটা জাতির আর কি থাকতে পারে আমাদের আড্ডাটা এই বিন্দুতেই থামুক ভালো থাকবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমাকে খুব